నా చేతికి రెండు ప్రశ్నలు కూడా వచ్చినవి వీటిని కూడా ఇప్పుడు ఈ క్లాస్లో సెటిల్ చేద్దాము శ్రీ గురుభ్యో నమ హరి ఓం శృతిస్మృతిపురాణానాయం కరుణాయం నమామి భగవత్పాదశంకరం లోకశంకరం సచ్చిదాత్మన్యనుస్యూతే నిత్యే విష్ణౌ ప్రకల్పిత ఫాటకే కటకాదివత్ ప్రశ్న ఒకటి నాకు ఈమెయిల్లో వచ్చింది మనం ఈ అధ్యయనం చేస్తూ ఉన్నాము దీనికి ఒక పేరు పెడుతూ ఉంటారు స్పిరిచువల్ జర్నీ అని అంటే ఆధ్యాత్మికమైన సాధన అందుకే ఒక ప్రయాణము అని వర్ణిస్తారు ఈ ప్రయాణంలో మనకి మోక్షం లభిస్తుంది జీవన్ముక్తి ఒకవేళ ఏ కారణం చేతనైనా జీవన్ముక్తి లభించి ముందే దేహం పడిపోయింది అనుకోండి ఏమవుతుంది అని అడిగాడు భగవద్గీతలో ఉన్న ప్రశ్న అది అడిగిన ఆయనకి భగవద్గీత బాగా పరిచయం ఉండకపోవచ్చు అందుకోసం అడిగారు మనం దానికి భగవద్గీతలో చెప్పిన సమాధానమే చెప్పేస్తే సరిపడుతుంది వెరీ సింపుల్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులు ఒక డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఇంకో డిపార్ట్మెంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యారనుకోండి ట్రాన్స్ఫర్ అయితే ఇక్కడ పిఎఫ్ ఉంటుంది ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అది ఇక్కడ కట్ అయిపోయి అక్కడ కొత్త పిఎఫ్ మొదలవుతుందా లేకపోతే ఇదే పిఎఫ్ అక్కడ కూడా కంటిన్యూ అవుతుందా కరెక్ట్ అలాగే ఇక్కడ ఈ జన్మలో చేసినటువంటి సాధన నెక్స్ట్ జన్మలోకి కంటిన్యూ అవుతుంది సో యూ డోంట్ లూజ్ ఎనీథింగ్ మీకు నష్టం ఏమీ ఉండదు నెక్స్ట్ జన్మలో ఈ సాధన మీరు ఈ జన్మలో ఏ పాయింట్ దగ్గర విధులు పెట్టినారో అదే పాయింట్ నుండి ముందుకు కంటిన్యూ అయ్యి మీరు జీవన్ముక్తులగుట ఖాయము నెక్స్ట్ జన్మ ఒక జన్మ పోస్ట్ పోన్ అవుతుంది అంతే ఇదే ఆఖరి జన్మ చరమ జన్మ ఒకచో మీకు ఏదైనా ఒక సందేహం ఉండి 
మేము జీవన్ముక్తులను కాక కాలేకపోతే దాని మాట ఏమి అంటే అప్పుడు నెక్స్ట్ జన్మ చర్మ జన్మ అవుతుంది కాబట్టి దెర్ ఈజ్ నో లాస్ ఈ ప్రయాణంలో ఈ జ్ఞాన మార్గంలో నష్టం అనేది ఏమీ ఉండదు నష్టపోవటం అనేది ఉండదు అంత లాభమే మీరు రెండు అడుగులు వేశారనుకోండి ఆ రెండు అడుగులే లాభము ఇది ఎలాగంటే జిమ్కు వెళ్ళి ఎక్సర్సైజ్ చేయటం లాంటిది మీరు జిమ్కు వెళ్ళి అరగంట ఎక్సర్సైజ్ చేద్దామని వెళ్తారు పది నిమిషాలు ఎక్సర్సైజ్ చేసేప్పటికి ఎవడో గెస్ట్ ఎవడో వచ్చి మిమ్మల్ని పిలుస్తారు లేకపోతే ఫోన్ వస్తుంది ఆ ఎక్సర్సైజ్ ఆపేసి మీరు ఇంకో పనికి వెళ్ళిపోతారు మరి పది పది నిమిషాల ఎక్సర్సైజ్ వేస్ట్ అవుతుందా అవ్వదు ఎందుకంటే మళ్ళీ మొన్నాడు జిమ్కి వస్తారు కదా ఆ లాభం మొన్నాడు జిమ్లో మీరు ఎక్సర్సైజ్ మొదలెట్టి ఎప్పటికీ నిన్నటి చిన్న ఎక్సర్సైజ్ ఏది కలదో దాని లాభము మళ్ళీ మొన్నాడు మొదలుపెట్టే ఎక్సర్సైజ్కి కనెక్ట్ అవుతుంది జారిపోదు అలా కనెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అంచేతను మీరు నడవడం అభ్యాసం చేయాలి మీరు కొద్దిగా నడిచినా అది లాభమే అంతే తప్ప చేస్తే పూర్తిగా చేయాలి సగం సగం చేస్తే వేస్ట్ అనేది కొన్ని చోట్ల అది కరెక్ట్ కానీ ఇక్కడ అది వర్తించదు ఇల్లు కట్టడం దగ్గర అలా వర్తిస్తుంది ఇల్లు కట్టడం గోడలు కట్టి రూఫ్ వేయలేదు అనుకోండి ఎంత అద్దు వస్తుంది ఏమీ రాదు అంత నష్టం రూఫ్ వేసి ఇల్లు రెడీ అయితేనే మీకు లాభం వస్తుంది పని కంప్లీట్ కాకపోతే నష్టమే కృషి దృష్టాంతం ఇస్తారు పంట కూడా అంతే విత్తులు వేసి నీరు పెట్టి ఎరువు వేసి కలుపు తీయలేదనుకోండి ఆ పంట అంతా కూడా పడైపోతుంది కలుపు మొక్కలతో సగం పని చేసాం కదా మనకి సగమైన లాభం వస్తుందంటే అసలు ఏమీ లాభం రాదు ఈ దృష్టాంతం శంకర్లు ఇచ్చారు అక్కడ భాష్యంలో ఆ విధంగా దాన్ని దానికి ఏదో పేరు ఉంది అంతవరకు చేసిన పని నష్టం అవుతుందా అవ్వదా కొన్ని సందర్భాల్లో అవుతుంది కానీ ఇక్కడ మాత్రం నష్టము అవ్వదు లైక్ ఎక్సర్సైజ్ ఇన్ ది జిమ్ కాబట్టి మీరందరూ జిమ్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారా లేకపోతే రోజు కొద్దిసేపు నడుస్తారా అది మీరు ఆలోచించుకోండి అది కొంచెం నడిచినా కూడా అది దట్ ఈస్ గెయిన్ లాభమే అవుతుంది అక్కడికి ఆ ప్రశ్న పూర్తయినది ఇంకా మరి ఒక ప్రశ్న ఇది సత్వరజస్తమో గుణములను గురించి మూడు గుణాలు ఉన్నాయి గుణము అన్నది దయా కరుణ ప్రేమ అలాంటి గుణం కాదు ఇది ఇది పారిభాషికం పదం అన్నారు భాష్యకారు అంటే ఈ జగత్తు ఏ మూల ధాతువు నుండి పుట్టినదో ఆ మూల ధాతువు నందు మూడు అంశములు గలవు అని సాంఖ్యులు ప్రతిపాదించినారు ఆ మూడు అంశములకు గుణములు అని పేరు పెట్టారు వాళ్ళు మామూలుగా మనం లోకంలో సద్గుణములు చెడు గుణములు అని అంటామే ఆ గుణములు కావు ఇవి పారిభాషికమైన శబ్దము సో ఇవి మూడు సత్వము రజస్సు తమస్సు ఇవి ఏమిటి ఇవి మోక్షానికి అవసరమా వాటిని మనం గుర్తించాలా ఇత్యాదిగా ప్రశ్నలు గలవు ఈ మూడు గుణములు మనలో ఉన్నాయి మనలో మనకు అనుభవానికి వస్తాయి ఇప్పుడు మీరు చదువుకుంటున్నారు అనుకోండి తెలుసుకుంటున్నారు అది సత్వగుణం పని చేస్తున్నారు రజోగుణము భోజనం చేస్తున్నారు పడుకుని నిద్రపోతున్నారు ఆ రెండు కూడా తమ గుణమే అంచేతే భోజనం చేసేప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి మరీ అధికంగా భోజనం చేసినట్లయితే తమో గుణం ఎక్కువ అవుతుంది అంటే సోమర ధనం పెరుగుతుంది కదా రజోగుణము సత్వగుణము బాగా వెనక్కి పడతాయి కాబట్టి భోజనం చేయుట నిద్రపోవుట ఈ రెండు కూడా తమో గుణమునకు దృష్టాంతములు మనలో ఉంటాయి మనలోనే ఉంటాయి ఇంకో రకంగా జాగ్రత్త అవస్థలోనే చక్కగా విషయాన్ని తెలుసుకుంటూ ఉన్నారనుకోండి సత్వగుణము పనిచేస్తూ ఉన్నారనుకోండి రజోగుణము 
తిట్టడం కోపాన్ని కలిగి ఉండటం క్రూరమైన ప్రవృత్తి హింస ఇవి తమ గుణం మనలోనే ఉంటాయి ఇంకో రకంగా చూసినప్పుడు వైరాగ్యము దయ కరుణ ఇతరులకు సేవ చేయాలనేటువంటి ఉత్సాహము ఇవన్నీ సత్వగుణము కోరికలు ఈ కోరిక తీర్చుకోవాలి ఆ కోరిక ఇత్యాది తర్వాత యాంబిషన్ బాగా ధనాన్ని పోగయ్యాలి ఇత్యాది తర్వాత భోగములను గట్టిగా అనుభవించాలి ఇత్యాది తర్వాత కాంపిటీషన్ స్పర్ధ ఎదురు వాళ్ళతో పోటీ పడ్డం ఎదురు వాళ్ళతోటి కంపేర్ చేసుకుని పోలిక చేసుకుని వాళ్ళకంటే మనం పైకి వెళ్ళిపోవాలి అని పోటీ పడ్డం స్పర్ధ ఇదంతా రజోగుణం క్రోధము హింస ఇత్యాది తమో గుణం కాబట్టి ఈ గుణాలు మనలో ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఏ గుణము మోక్షానికి తీసుకువెళ్తుంది ఏది ఆటంకం అవుతుంది స్పష్టంగానే ఉంది కదా సత్వగుణము మనల్ని మోక్షానికి తీసుకుపోతుంది రజోగుణము తమో గుణము మోక్షమునకు ఆటంకములుగా మిగిలిపోతాయి మనల్ని సంసారంలో కట్టిపడవేస్తాయి ఓకే కాబట్టి గుణముల గురించి ఒక ఒక వ్యవస్థ మనకి తెలిసినది కదా ఇంకా రజోగుణము తమో గుణము ఎక్కువ ఉన్నాయి అన్నప్పుడు వాటిని న్యూట్రలైజ్ చేయటం ఎలాగా మంచి ప్రశ్న సో రజ ఉండకూడదు రజోగుణం తమో గుణం తక్కువ ఉండాలి సత్వగుణమే ఎక్కువ ఉండాలి మరి ఒకచో రజోగుణం ఎక్కువగా ఉన్నది దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేయటం ఎలాగా తమో గుణము ఎక్కువగా ఉంటే అలాగ న్యూట్రలైజ్ చేయటం మీలో తమో గుణము ఏ రూపంగా ఉంటుంది సోమరిధనము హింస క్రోధము ఇవి తమో గుణ లక్షణములు కాబట్టి వీటిని మీరు అధిగమించాల్సి ఉంటుంది వాటిని జయించాలి ఎలా జయిస్తారు సోమరిధనాన్ని ఎలా జయిస్తారు చక్కగా లేచి జిమ్కు వెళ్ళి ఎక్సర్సైజ్ చేయటం వాళ్ళన్నీ మనమే చేసుకుంటూ ఉండడం యాక్టివ్గా ఉండడం ఉడత ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను చూడండి ఆ రకంగా చలాకీగా ఉండడం ఉత్సాహంగా ఉండడం ఈ పనిలో మనం ఈ పని మనం ఎందుకు చేయాలి సోఫాలో కూర్చుందాం అనే ధోరణిని విడిచిపెట్టి సోఫాని విడిచిపెట్టి చక్కగా యాక్టివ్గా ఇటు అటు సంచారం చేస్తూ పనులు చేసుకోవటం ఈ పని చేయాలి అంటే రజోగుణము చే తమో గుణములు జయించవలేను అంతే కదా పని అంటే రజోగుణం దానితో తమో గుణమును జయించవలేను తర్వాత క్రోధము దాన్ని ఎలా జయించాలి అంటే సత్వగుణమును అర్థం చేసుకుని దాన్ని పెంపొందించుకుని క్రోధాన్ని గురించి బాగా అధ్యయనం చేసి ఫైనల్గా మీ ఎందుండేటువంటి క్రోధమును పరిశీలించుట ద్వారా సాక్షిగా వాచ్ చేయుట ద్వారా మీరు అధిగమించవచ్చును క్రోధము అనేక రూపాల్లో ఉంటుంది ఓకే చెడామడా తిట్టడం మాత్రమే క్రోధము అని మీరు అనుకోవద్దు ఫ్రస్ట్రేషన్ అది క్రోధము యొక్క రూపమే కంప్లైనింగ్ నేచర్ ఇతరుల ఎడల ఒక కంప్లైంట్ని అలా కలిగి ఉండడం అది క్రోధమే కదా క్రోధం యొక్క రూపమే అది క్రోధం అంటే బాగా కోపం వచ్చేసిందంటే అది ఒకటి స్పష్టంగా తెలుస్తూనే ఉన్నది కోపం ఎక్కువగా రాకపోవచ్చు బట్ కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు అది కూడా క్రోధంలోకే వస్తుంది తర్వాత క్రోధము యొక్క ఇంకొక రూపము హింసా ప్రవృత్తి హింసించుట ఫిజికల్గా ఎదుటి వాళ్ళ యొక్క కష్టమును కలిగించుట వాచికముగా కూడా పరుషమైన పదములతో ఇతరులను నిందించి వారి మనస్సుకు ఖేదమును కలిగించుట కూడా అది క్రోధము యొక్క ప్రవృత్తిలోకే వస్తుంది సో ఇవన్నీ కూడా తమో గుణ లక్షణములు ఈ విషయాన్ని గుర్తించి తమో గుణము చాలా హానికరము ఇప్పుడు మన శరీరంలో జ్వరం ఉందనుకోండి మీరు ఉపేక్ష చేస్తారా చేయరు ఎందుకంటే జ్వరము హయ్యర్ టెంపరేచరు ఆర్గన్స్ అన్నిటికీ కూడా హానిని కలిగిస్తుంది హార్ట్ మీద ప్రభావం పడుతుంది లివర్ కిడ్నీ స్ప్లీన్ అన్నీ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి ఆ హెయిర్ టెంపరేచర్కి అలా సస్టైన్ అయినట్లయితే ఆరోగ్యం బాగా దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది అంచేతన మీరు ఏం చేస్తారు వెంటనే ఏదో ట్యాబ్లెట్ వేసుకుని ఆ 
టెంపరేచర్ తగ్గేట్లు చూసుకుంటారు క్రోధము కూడా అలాంటిదే క్రోధము మనస్సులో ఉన్నట్లయితే దాన్ని జ్వరముతో పోల్చారు క్రోధ ఆవేశము అనే మాట విని ఉంటారు మీరు జ్వరం వచ్చినప్పుడు కూడా జ్వరావేశము అనే పదాన్ని ప్రయోగిస్తారు అది ఆవేశము అంటే తెలుగులో ఏదో ఆవేశపడిపోయాడు అలా అలా కక్కర్లేదు కైండ్ ఆఫ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ సో హై ఎనర్జీ స్టేట్ కోపం వచ్చిన వాడు అలా ఊగిపోతూ ఉంటాడు అలాగంటే హై ఎనర్జీ స్టేట్ అది చాలా చెడు దాని వలన దేహానికి అవయవములకు చాలా చెడు కలుగుతుంది ఈ సత్యమును తెలుసుకొనుట ఆ తెలుసుకొనుటయే క్రోధమును జయించుటలో మీకు చాలా గొప్పగా ఉపకారం చేస్తుంది జ్ఞానానికి ఆ శక్తి ఉంటుంది పవర్ నాలెడ్జీకి అటువంటి శక్తి ఉంటుంది కాబట్టి తెలుసుకున్నట తెలుసుకున్న తరువాత కూడా మళ్ళీ క్రోధము మీకు అనుభవానికి వస్తుంది క్రోధము అంటే అది మూమెంట్ ఆఫ్ మైండ్ మనస్సు యొక్క కదలిక అంతకంటే వేరే ఏమీ కాదు మనస్సు కదలికను బట్టి దేహము ప్రభావితం అవుతుంది బట్ బేసిక్గా అది మనస్సు యొక్క కదలిక కాబట్టి ఆ క్రోధ రూపమైనటువంటి మనస్సు యొక్క కదలికను మనం అబ్జర్వ్ చేయుట పరిశీలించుట ఓహో పరిశీలించుట అంటే ఎలాగా ఓహో అప్పుడే ఈ క్రోధము కదులుతున్నది మనస్సు క్రోధం దిశలో పయనిస్తోంది అని గుర్తుపట్టడం క్రోధము ఆరంభంలో ఇరిటేషన్ రూపంలో ఉంటుంది చికాకు ఇరిటేటెడ్ అంటారు చూడండి అలా ఉంటుంది ఫిజికల్ ఇరిటేషన్ కాదు మెంటల్గా ఇరిటేట్ అవుతూ ఉంటారు అది క్రోధము యొక్క లక్షణం అది అది బిగిన్ అవుతూ ఉందన్నమాట అలా ఇరిటేషన్ బిగిన్ అయిన వెంటనే గుర్తుపట్టి ఎలర్ట్గా దాన్ని గమనించి వై ఎందుకు ఇలాగా అని తెలుసుకున్నట్లయితే మీకు క్రోధం పోతుంది పోయి క్రమంగా పోతుంది ఇట్ టేక్స్ ఇట్స్ టైప్ ఆ వాసన న్యూట్రలైజ్ అవ్వటానికి కొంత మీరు వర్కౌట్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాని మీద దీంట్లో ఒక ప్రికాషన్ ఏమిటంటే క్రోధము ఎన్నడూ జస్టిఫయబుల్ కాదు చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఇంచుమించుగా కోపం ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇలాగే అనుకుంటారు నా కోపము కరెక్టే అనుకుంటారు కదా అలా అనుకుంటాను కోపం ఉన్న వాళ్ళందరూ అలాగే అనుకుంటాను నేను కరెక్ట్గానే కోపడుతున్నాను నా కోపము జస్టిఫైడ్ తగినంత కారణము కలది కాబట్టి ఈ కోపములో తప్పేమీ లేదు అని అనుకుంటారు ఎంతవరకైతే మీరు క్రోధమును జస్టిఫై చేస్తారో అంతవరకు మీరు క్రోధం నుంచి బయటపడలేరు అసలు ఒక ప్రశ్న కలదు జస్టిఫై చేయదగే క్రోధం అనేది ఉన్నదా అని ఒక ప్రశ్న సమాధానము లేదు ఎంత కారణము సక్రమంగా ఉన్నా ఎంత పర్ఫెక్ట్ హేతువు ఉన్నప్పటికీ కూడా క్రోధము జస్టిఫయబుల్ కాదు కాబట్టి క్రోధాన్ని జస్టిఫై చేయటం అనే ఒక ప్రవృత్తి మనిషిలో ఉంటుంది అది తప్పు దాన్ని విడిచిపెట్టాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఈ సిస్టమ్స్ని మీరు పట్టుకుని క్రోధం నుంచి బయటపడినట్లయితే మీరు తమో గుణాన్ని జయించినట్లవుతుంది తమో గుణం చెప్పాం కదా ఇంకా రజోగుణం రజోగుణం అంటే కర్మణ్యత అంటే ఏదో ఒక పని చేస్తే కానీ ఊరకుండా ఉండలేడు దీనికి ఒక ముతక సామెత ఒకటి కలదు పని లేని ఏమిటి తెలుసు కదా పని లేని బార్బర్ ఓ పిల్లిని ఒక దానిని పట్టుకుని దానికి హెయిర్ కట్ చేయటం మొదలుపెట్టినాడు తెలుగులో ఉంటుంది సామెత నేను అక్కడక్కడ ఇంగ్లీష్ చేసి మీకు చెప్పాను అంటే ఎందుకు అలా చేశాడు ఎందుకు అలా చేశాడు అంటే పని లేకుండా ఉండలేడు ఏదో పని చేస్తూ ఉండాలి దీన్ని కర్మాసక్తి అంటారు ఏదో ఒక పని చేస్తూ ఉండాలి పని చేయలేకపోతే చేయకుండా పని ఏమీ లేకపోతే తోచదు అంటాడు అంటే బోర్ కొడుతుంది ఈ గెట్స్ బోర్డ్ బోర్డం అనేది ఒకటి ఉన్నది బోర్డం అందరికీ అనుభవంలో ఉన్న విషయమే ఏదైనా ఒక పని ఉన్నట్లయితే ఈ బోర్డంని మీరు కొంచెం దూరం పెట్టగలుగుతారు ఎంతవరకు ఎంతసేపు దూరం పెట్టగలుగుతారు ఈ పని పూర్తి అయ్యవటం ఈ పని పూర్తి అవగానే ఏమవుతుంది ఆ బోర్డం ఆ కార్నర్లోనే వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది టక్కుమని మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది అలాగా 
అరే బోర్ కొడుతోంది సినిమాకి పోదాం రా అని సినిమాకి పోతారు సినిమా అయిపోయి ఇంటికి రాగానే టక్కు మనం సిద్ధంగా బోర్డం సిద్ధంగా ఉంటుంది మళ్ళీ వెనక్కి మనకు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి బోర్డం అనేది ఒకటి అది మన జీవితంలో అందరికీ అనుభవంలో ఉన్న విషయమే దాని తప్పించుకున్నట కొరకై కర్మలను అధికాధికముగా కల్పించుకుని చేస్తూ ఉండడం ఇది కర్మాశక్తి ఇది రజోగుణం కామ్య కర్మలు చేస్తూ ఉంటారు రిచువలిస్ట్స్ కామ్యము కోరికలను పెట్టుకుని కర్మలు చేస్తారు చిన్న కర్మ చేస్తే చిన్న కోరిక తీరుతుంది పేద కర్మ చేస్తే పేద పెద్ద కోరికలు కూడా తీరిపోతాయి అని అధికస్య అధికం ఫలం అని ఓ మాట పెట్టుకుని అలాగా పెద్ద పెద్ద కర్మలను చేసుకుంటూ పోతారు ఎలాబరేట్ యాక్షన్స్ని చేస్తారు కామ్యము కోరికలను తీరుట కొరకు వాళ్ళేమి దాపరికం కూడా ఏ ఉండదు ఓపెన్గా చెప్తారు కూడా మా కోరికలు తీరడం కోసమే చేస్తున్నాము మీరు కూడా మాతో పాటు జాయిన్ అయ్యి ఈ కర్మలన్నీ చేసినట్లయితే మీ కోరికలు కూడా తీరిపోతాయి అరే తోడతో శరం కరో భయ్ ఈ కోరికలు తీరడం అనే మాట అలా ఒకటికి పదిసార్లు చెప్పటం అది యోగ్యము కాదు అని ఎవరికి చెప్తారు మీరు ఇప్పుడు ఇంకా శరం లేదేం లేదు డైరెక్ట్గా చెప్తూనే ఉన్నారు అదంతర జోగుణం ఆ కోరికలు కోరికలను బట్టి వచ్చేటువంటి కర్మలు ఆ కర్మాసక్తి దట్ యాక్ దట్ యాక్టివిటీ ఇంటెన్స్ యాక్టివిటీ అదంతర జోగుణం దానిని ఏ విధంగా మీరు ఓవర్కమ్ చేస్తారు అంటే కోరికలను విడిచిపెట్టుట నిష్కామముగా అగ్గుట మీరు కోరికలను విడిచిపెట్టేస్తే మీ ఫీల్డ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ బాగా తగ్గిపోతుంది మంచి ఫ్రీడమ్ వస్తుంది ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ యాక్షన్స్ వస్తుంది ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ దట్ ఇన్ ప్రెషర్ టు డూ ఆ ప్రెషర్ ఒత్తిడి ఉంటుంది లోపల దాని నుంచి మీకు ఫ్రీడమ్ లభిస్తుంది కోరికలను విడిచిపెట్టగానే కాబట్టి వైరాగ్యము అనేది ఈ రజోగుణమును జయించుటకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది వైరాగ్యము సత్వగుణము కాబట్టి సత్వగుణంతో మీరు రజోగుణమును జయించవలను రజస్తమో గుణములను జయించవలను ఎలాగో చెప్పాను కదా సత్వగుణాన్ని మీరు అట్టి పెట్టుకోండి అది మిమ్మల్ని మోక్ష మార్గానికి తీసుకుపోతుంది సత్వగుణం అంటే ఏమిటి వైరాగ్యము జ్ఞానము చదువుకునుట తత్వమును తెలియుట శ్రవణ మనన నిధిధ్యాసనములు ఇత్యాది ఈ సర్వము కూడా సత్వగుణము అనే కేటగిరీలోకి వస్తాయి మీరు శ్రవణం చేస్తున్నారంటే సత్వగుణంలో ఉన్నారన్నమాట మనకి సత్వగుణం అధికంగా ఉండాలి అది అధికంగా ఉన్నవాడికి మహర్షులు బ్రాహ్మణుడు అని పేరు పెట్టారు అది గుణ కర్మ విభాగశ ఓకే రజోగుణము తమోగుణము తక్కువగా ఉండాలి మోతాదు మించకుండా ఉండాలి అసలే లేకపోతే పొరపాటు మళ్ళా అసలు రజోగుణం అసలే లేదనుకోండి సోమరిపోతుల తయారవుతారు తమోగుణము అసలే లేదనుకోండి నిద్ర పట్టదు కాబట్టి తమోగుణము మోతాదులో ఉండాలి సో దట్ యూ స్లీప్ వెల్ అండ్ భోజనం కూడా చేయొచ్చు భోజనం చేయడానికి తమోగుణం ఉండాలి ఆకలి తమోగుణ లక్షణం ప్రాణం యొక్క ధర్మం అని చెప్తారు మొత్తానికి మోస్తరగానైనా భోజనం చేయాలి కదా తర్వాత నిద్రపోవాలి అది తమ సోమరితనం ఉండరాదు కొంత రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు ఆ రకంగా మోతాదులో తమోగుణం ఉండాలి అలాగే కర్మ చేయాలి కదా డ్యూటీ చేయాలి ఆ కర్మ చేసుకుంటూ ఉండాలి సోమరిపోతుగా ఉండకూడదు కాబట్టి ఆ మోతాదుకి తమ రజోగుణము ఇంకా సత్వగుణము నిండా ఉండాలి మీకు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఊరికే నేను క్వాలిటీటివ్గా చెప్పడం కాకుండా కొంత క్వాంటిటీ మీకు ఐడియా రావడం కోసం లెటస్ సే సెవెంటీ పర్సెంట్ సత్వగుణం పెట్టుకోండి తక్కువ కాకుండా మిగిలిన థర్టీ పర్సెంట్లో ఓ ట్వంటీ పర్సెంట్ రజోగుణం పెట్టుకోండి టెన్ పర్సెంట్ స తమోగుణం పెట్టుకోండి సరిపడుతుంది సెవెన్ ఇష్ టు టూ ఇష్ టు వన్ దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ మిక్స్ ఆఫ్ ది గుణాస్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ జీవితానికి సంబంధించిన ప్రశ్న కనుక నేను కొంచెం విస్తారంగా చెప్పాను ఇప్పుడు ఇక అనుస్యూతము అనే మాట దగ్గర ఆగి ఉన్నాము ఇప్పుడు కూడా ఆ మూల ధాతువు నుంచి నామరూపములు ప్రకటమైనప్పుడు అది ఇక్కడ పుట్టేదేమీ లేదు పుట్టడం అనే మాటకి ఇక్కడ తావు లేదు మీరు 
ఆ మాట నేను చెప్పాను వాళ్ళు కదా ఇప్పుడు ఇది ఇది ప్రకాశము కదా ఇప్పుడు ఇలా తిప్పాను తిప్పితే ఒక సెంటెన్స్ మూడు పదములు పది అక్షరములు పుట్టే అంటారా కనబడ్డాయి అంటారా కనబడ్డాయి అంటారు పుట్టడం ఏంటండి పుట్టాయి ఇప్పుడు తిప్పట్లేనప్పుడు గిట్టేయి ఏమిటి పుట్టింది ఏమిటి గిట్టింది ఈ పుట్టుట గిట్టుట అనే భాష మంచి భాష కాదు అది అది ఆ భాషని విడిచిపెట్టేయాలి మన వాళ్ళు పోయాడు అలాగే పుట్టుట గిట్టుట భాష వాడరు ఏదో పంచత్వమును పొందాను కాలము చెందాను స్వర్గమును చేరాను అంటే ఏదో దాన్నే ఇంకో భాష మార్చి చెప్తారు సూర్యుడు అస్తమించను అనే భాష ఉన్నది భాషని వ్యతిరేకించటము తాత్పర్యం కాదు కానీ మీరు ఒక సత్యాన్ని గుర్తించాల్సి ఉంటుంది సూర్యుడికి ఉదయ అస్తమయములు ఉండవు కనబడతాయి అంతే ఉండవు మనం భూమి మీద ఉండి భూమితో పాటు తిరుగుతున్నాం కనుక మనకి సూర్యాస్తమయములు కనబడతాయి అలా కనపడుతుంది సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నట్టు ఉదయిస్తున్నట్టు కనపడుతుంది వాస్తవంలో ఉదయాస్తమయములు ఉండవు అదేవిధంగా ఇక్కడ ఈ మీరు చూసినటువంటి అక్షరములు పుట్టేయి అనకూడదు కనబడ్డాయి అది ఇంకో రకంగా చెప్పచ్చు ప్రకటమైనవి అనవచ్చు ఓ ప్రకటమయ్యాయి కదా ప్రకటమైనవి దేని నుండి ప్రకటమైనాయి ఇదిగో ఈ ప్రకాశము నుండి ప్రకటమైనాయి గ్లో దీన్ని అలాతము అంటారు ఎప్పుడైనా విన్నారా మాండూక్యంలో అలాత శాంతి అని ఒక ప్రకరణము గలదు అలాత శాంతి అలాతము అంటే కొరివి ఇది కొరివియేగా మోడర్న్ ఇరవై ఒకటో శతాబ్దం కొరివి ఇరవయో శతాబ్దం కొరువు అంటే అలా నిప్పు కట్టి పట్టుకుంటే అది ఇరవయో శతాబ్దం ఇది ఇరవై ఒకటి కొరివి ఆ కొరువిని తిప్పినప్పుడు అవి ఏవో కనపడతాయి కొరువి దెయ్యములు కల్పన ఆ పనిలో పని అది కూడా కొరువి దెయ్యములు అంటే ఏమి ఉండవు ఈ కొరువి దెయ్యములు కోనసీమ తూర్పుగోదావరి జిల్లా నుంచి వచ్చేయమో నాకు చిన్న డౌటు అదంతా కల్పనే ఎందుకంటే రాత్రి కొరివి ఉంటుంది ఆ కొరివి కదులుతుంది కొరువు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ బోన్స్ శ్మశానంలో శవాన్ని తగలబెట్టినప్పుడు బోన్స్లో ఉన్న ఫాస్ఫరస్ బయటపడుతుంది ఫాస్ఫరస్కి లూమినిసెన్స్ ఉంటుంది అది ఎల్లెల్లా వెలుగుతుంది ఎల్లో ఫాస్ఫరస్ ఎల్లా వెలుగుతుంది ఆ కదలిక గాలి వెలగడం అదంతా చూసి అదిగో కొరువి దెయ్యం అని వీళ్ళు అనుకుంటారు అందులో పక్కనే శ్మశానం కూడా ఉండటం అది కో ఇన్సిడెన్స్ ఎందుకంటే ఫాస్ఫరస్ శ్మశానంలోనే ఉంటుంది ఎముకలు సో కనుక ఆ దెయ్యాలు మనం అక్కడ పోయిన వాళ్ళ శవాలను అక్కడ తగలబెట్టి వస్తారు కదా అని చేతను కొరువి దెయ్యం కనెక్షన్ చక్కగా కుదిరింది కొరువి దెయ్యం ఏమి ఉండదు ఇదే కొరువి దెయ్యం ఇంతకంటే వేరే ఏం లేదు కాబట్టి అక్కడ అలాత శాంతి ప్రకరణంలో ఇది చాలాసార్లు మీకు చూపించాను కనుక దీని సంగతి పూర్తిగా చెప్పేస్తే బాగుంటుందని ఇది కూడా ఫినిష్ చేస్తున్నాను అలాత శాంతి అంటే అలాతము అంటే కొరువి కొరువి అలా తిరుగుతూ ఉందనుకోండి దాని పేరే సంసారము లెటస్ పార్టీ అంటే సంసారమేగా ఇప్పుడు మనందరం కలిసి పార్టీ చేసుకున్నాం అనుకోండి సంసారమేగా పార్టీ చేసుకోవడం అంటే లౌకికులే కానక్కర్లేదు వీళ్ళు వేదాంతులు కూడా ఈ పూజలు చేసేవాళ్ళు కర్మ కర్మపరాయణులు ఉపాసకులు ఈ మధ్య కాలంలో వేదాంతులు వీళ్ళందరూ కూడా పార్టీ పీపుల్ కింద తయారయ్యారు ఏదో పూజ పేరు చెప్పడం బాగా ఇబ్బడి ముబ్బడిగా ఆహార పదార్థాలను తయారు చేసుకోవడం భోజనం చేయడం దేవుడి పేరు చెప్తూ ఉండడం పుచ్చుకుంటూ ఉండడం అంచేతనే బాగా అనారోగ్యంగా తయారైపోవడం మీకు చూస్తే కనపడుతూనే ఉంటుంది ముంజేతి కంకణము నాకు అద్దమేలా కాబట్టి అటువంటి పార్టీ ఎక్కడైతే మీరు మొదలు పెట్టారో పార్టీ అంటే ఏమిటి పది మంది చేరడం తినడం ఏదో పానీయమును స్వీకరించడం తిన్న తోట తాగడం కూడా ఉంటుంది తాగడం అంటే మంచినీళ్ళు వేయవచ్చు మజ్జిగా వేయవచ్చు ఏదో ఒకటి తర్వాత కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఉండడం గెంతులు వేస్తూ ఉండడం అదే కదా పార్టీ అంటే అదంతా కూడా సంసారమే కదా కాబట్టి ఇలా తిప్పితే మీకు ఏముంది ప్రత్యక్ష ఏం ప్రత్యక్షమైంది తిప్పినప్పుడు సంసారము తిప్పితే అట పార్టీ అంటే సంసారమే కదా తిప్పితే సంసారము తిప్పడం మానేస్తే శాంతి మోక్షము తిప్పితే సంసారము తిప్పకుంటే మోక్షము దీన్ని మీకు అప్లై చేసుకోండి మీ మనస్సు 
అలాగా కొట్టి పోస్తూ ఉంటుంది మనస్సు అలాగే ఇట్ జనరేట్స్ వేవ్స్ ఆఫ్టర్ వేవ్స్ ఆఫ్ థాట్స్ అలాగా సునామీలు వచ్చినట్టుగా థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి మనస్సుకి అది ఒక హ్యాబిట్ కింద అయిపోతుంది ఆ థాట్స్ వచ్చినప్పుడు దాంట్లో ఏదైనా ఒకటి రెండు మంచి థాట్స్ కూడా ఉంటే ఉండొచ్చు బట్ ద షియర్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ థాట్స్ అధికాధికముగా థింక్ చేయటం దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇది రజోగుణ అది రజోగుణం యొక్క లక్షణం చిన్మయానందీ మహారాజ్ చెప్పేవారు వెన్ ది థింకింగ్ బికమ్స్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ థింకింగ్ అంటే మీ నిమిషం ఎప్పటికీ ఎన్ని థాట్స్ చేస్తున్నారు అంటే అధికంగా థింక్ చేస్తూ కూర్చోవడం ఒక ఫేవరిష్ థింకింగ్ అది అలా ఉన్నప్పుడు క్వాలిటీ ఆఫ్ థాట్స్ బాగా దెబ్బతింటుంది మీరు స్లో మైండ్ స్లో మూవింగ్ అని అంటే స్లోగా ఉంది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ థాట్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గింది అనుకోండి అప్పుడు క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది మంచి థాట్స్ ఉంటాయి అని చెప్పేవారు కాబట్టి ఈ థాట్స్ మైండ్ అలా తిరిగేస్తూ ఉంటుంది ఇట్ మూవ్స్ అండ్ మూవ్స్ స్పిన్స్ అండ్ స్పిన్స్ వెరీ హై ఫ్రీ స్పీడ్తో మైండ్ స్పిన్ చేస్తూ ఉంటుంది అలా స్పిన్ చేస్తూ ఉంటే అలా దాని నుంచే అవుట్ ఆఫ్ దట్ స్పిన్ మీకు సంసారము ప్రకటన అవుతుంది అది బంధిస్తుంది దాన్ని ఆ స్పిన్ని మీరు ఫర్ సమ్ సమ్ హౌ యూ మేనేజ్ టు రెడ్యూస్ ద స్పిన్ అండ్ స్టాప్ ఇట్ ఇంకా శాంతి తప్పించుకోవట్లేదు మీరు గమనించండి ఇది కూడా నేను ఒక పర్టికులర్ స్పీడ్తో తిప్పితేనే మీకు లెటర్స్ పార్టీ అని కనపడుతుంది ఆ స్పీడ్ తగ్గించి నేను ఇలా తిప్పాను అనుకోండి ఏం కనపడుతుంది గ్లోయే కనపడుతుంది ఆపేశాను అనుకోండి గ్లోయే కనపడుతుంది ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అప్లైస్ టు యువర్ మైండ్ అంచేతనే గౌడపాదాచార్యులు ఆ ప్రకరణ మనకు అవాత శాంతి అని పేరు పెట్టినారు సో ఇక్కడ సో కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ వెర్స్ వి హ్యావ్ టు ఫినిష్ దిస్ వెర్స్ యూనో సో మనం ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఆ లెటర్స్ పార్టీ అని మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో ఆ హారిజాంటల్ వెర్టికల్ సిలబుల్స్ వర్డ్స్ అండ్ సెంటెన్సెస్ ఇన్ టు ఆల్ ఆఫ్ దట్ దానిలోకి అంతలోకి కూడా ఆ ప్రకాశము అనుస్యూతమవుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మన దేహములు మనస్సులు దేహేంద్రియ సంఘాతం ఏదైతే కలదో this assembly of body mind this is assembly the assembly is always on the move it is movement ke assembly ane peru train ante entundi train ante ivi akada moola padesa te petaru ankonde danni train antara anru train ante that which is running daniki train ane peru train of thoughts ఇప్పుడు చేవల దండు అలాగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ద ట్రైన్ ఆఫ్ యాండ్స్ ద ట్రైన్ అంటే అలా ప్రవాహము ప్రవాహమునకు ట్రైన్ అని పేరు కాబట్టి అలాగా అలా ప్రవహిస్తూ ఉన్నప్పుడు స్పిన్ అవుతున్నప్పుడు మీకు ప్రపంచము ప్రకటమవుతుంది దాని నుంచి సో ఈ బాడీ మైండ్ ఈజ్ ఎ ట్రైన్ ఇట్స్ ఎ ప్రాసెస్ అని మనం అనుకున్నాము ఈ ప్రాసెస్లో ఆ వెలుగు ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇది ప్రాసెస్ ఇది ప్రాసెస్ చూడండి ఇది ప్రాసెస్ ఇప్పుడు లెటర్స్ పార్టీకి పేరేమిటి ప్రాసెస్ ఎందుకని ఆపేస్తే లెటర్స్ పార్టీ లేదు ఆపేస్తే లేదు తిరుగుతున్నంతసేపే ఉంది కాబట్టి మీరు చెప్పండి లెటర్స్ పార్టీ అన్నది అక్కడ గోడ మీద రాసిన సెంటెన్సా లేకపోతే ఈజ్ ఏ మూమెంట్ ఇట్స్ ఏ మూమెంట్ ఇట్స్ ఏ ఫినమిన్ అని అంటారు లేకపోతే ప్రాసెస్ అని కూడా నేను అంటున్నాను ఇట్స్ ఎ ప్రాసెస్ ఇట్స్ ఎ ఫినమిన్ అని కదా ఈ దేహేంద్రియ మనస్సంఘాతము ఇట్స్ ఎ ఫినమిన్ అని అలాగా అలా ఉండదు ఎలా ఉండదు ఇట్స్ ఎ ఫినమిన్ అని ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్లో లెటర్స్ పార్టీ అనే ప్రాసెస్ మొత్తంలో ఆ గ్లో అనుస్యూతమై ఉన్నది కదూ అలాగే మన జీవితంలో జీవితం అనేటువంటి ఈ ప్రవాహంలో అనుస్యూతమై ఉన్నది ఏది పరమాత్మ యొక్క ధర్మము అనుస్యూతమై ఉన్నది ఆ పరమాత్మ ఈ సకల ప్రాణులు ఎందు ప్రకటమగుచున్నాడు అని కదా మనం అంటున్నాము సో ఆ పరమాత్మ ఎందు 
సకల ప్రాణులు ప్రకటమగుచున్నవి రెండు రకాలుగా చెప్పొచ్చు బంగారము ఆభరణములన్నింటి రూపముగా ప్రకటమగుచున్నది అని చెప్పొచ్చు తప్పేమీ కాదు వాస్తవంలో రివర్స్ చేసి ఆభరణములన్నీ బంగారమునందే మనుగడను కలిగి ఉన్నవి అని కూడా చెప్పచ్చు ఇలా రెండు రకాలుగా చెప్తారు ఆల్ ఇన్ వన్ అని చెప్తారు వన్ ఇన్ ఆల్ అని కూడా చెప్తారు ఈ మాటలు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఆల్ ఇన్ వన్ లెటస్ పార్టీ అనే సర్వము ఒక్క గ్లో ఎందే గలదు వన్ ఇన్ ఆల్ అదే గ్లో లెటస్ పార్టీ అనేటువంటి సెంటెన్స్ వర్డ్స్ సిలబల్స్ అన్నింటి ఎందు గలదు రెండు రకాలుగా నువ్వు చెప్తారు ప్రస్తుతంలో ఆల్ ఇన్ వన్ అనేది చూస్తూ ఉన్నాము సర్వము ఆ పరమాత్మ ఎందు ప్రకటమగుచున్నది ఈ సర్వము ఈ సర్వము అంటే దేవతలు మనుష్యులు పశువులు పక్షులు క్రిములు కీటకములు చెట్టు చేమలు సకల ప్రాణి కోటి ఆ పరమాత్మ ఎందే ప్రకటమగుచున్నది మిమ్మల్ని విసిగిస్తున్నానా నేను లేదుగా విసుగు అనిపిస్తుందా ఏటో చెప్పిన పాఠమే చెప్పి పాడిన పాఠమే పాడుతున్నాడు అన్నట్టుగా ఉందా లేకపోతే ఏదైనా ఫ్రెష్నెస్ ఉందా గుడ్ గుడ్ యు ఆర్ గుడ్ స్టూడెంట్స్ యూనో సో పాడిన పాట ఏం పాడటం లేదు సచ్చిదాత్మన్యనుస్యూతే అది చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నా దాంతో శ్లోకం పూర్తవుతుంది కాబట్టి ఇది ఎప్పుడైతే ఆ సర్వము ఆ గ్లో ఎందే కల్పించబడినది యథార్థంగా లేదు కల్పించబడుతోంది యథార్థంగా లేదు కాబట్టి ఆ కల్పించబడిన సర్వమునందు ఆ ప్రకాశము అనుస్యూతమవుతూ ఉంటుంది ఆ గ్లో యొక్క ధర్మము ప్రకాశము అనుస్యూతమవుతుంది అలాగే ఇప్పుడు ఈ సకల ప్రాణులు కూడా పరమాత్మ ఎందు కల్పించబడినవి అది కదా ప్రకల్పిత ఆహ అన్నప్పుడు ఆ పరమాత్మ యొక్క ధర్మము లేదా ధర్మములు సకల ప్రాణుల ఎందు ఉండాలి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అబ్జర్వేషన్ ప్రపోజిషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ఎలాగ కండిషన్ అయిపోయి ఉన్నామంటే దేవుడు ఎక్కడో పరమాత్మ ఎక్కడ ఉన్నాడు తిరుపతిలో ఉన్నాడు రామేశ్వరంలో ఉన్నాడు కాశీలో ఉన్నాడు ఇలా మొదలుపెట్టాం కొంతమందికి కాశీలో ఉండడు దేవుడు కాశీలో ఉండడు కాశీలో రాక్షసులు అందరూ ఉంటారు ఒక పురాణంలో కాశీరాజు విలన్ కాశీరాజుకి పేరు ఉండదు కాశీరాజే బడి పేరు ఈజ్ ఏ విలన్ మరి విలన్ అయినప్పుడు మరి విలన్ని సంహరిస్తారు కదా హీ వాజ్ స్కిల్డ్ వాడి రా సామ్రాజ్యాన్ని ఏం చేస్తారు తగలబెడతారు దట్ ఈజ్ వాట్ హ్యాపెండ్ కాశీని తగలబెట్టేశారు ఎందుకని ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ ప్లేస్ ఇట్స్ ఎ బ్యాడ్ ప్లేస్ కొన్ని పురాణములు అలా ఉంటాయి మీకు పురాణాల గురించి మీకు తెలియని ఏముంది సో దట్ ఈస్ హౌ ది హోల్ మూమెంట్ హ్యాపెన్స్ కనుక సో ఆ పరమాత్మ ఎందు ఈ సర్వము కల్పించబడినది అని మనం అంటున్నాం సకల ప్రాణులు సకల జగత్తు కాదు ఇక్కడ సకల ప్రాణులు ఇప్పుడు దేవుడు ఎక్కడున్నాడు అంటే కాశీలో ఉన్నాడు లేకపోతే శ్రీరంగంలో ఉన్నాడు లేకపోతే అయ్యప్ప కొండ తిరుమల శబరిమలయిలో ఉన్నాడు లేదా తిరుపతిలో ఉన్నాడు రామేశ్వరంలో ఉన్నాడు అని మనం ఉంటాం ఈ మధ్యలో కొంతమంది మన మిత్రులు మన సోదరులు మతం మార్చుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళు కొంచెం కొంచెం దూరం చూస్తారు వాళ్ళు జెరూసలంలో ఉన్నాడు లేకపోతే ఇంకో చోట ఇంకో చోట మిడిల్ ఈస్ట్ అరేబియా అక్కడ ఉన్నాడు దేవుడు అని వాళ్ళు అనుకుంటారు మనం కూడా ఈ మధ్యన మన దృష్టి కూడా కొంచెం దూరం వెళ్ళడం ప్రారంభించినది చార్ధాంలో ఉన్నాడు దేవుడు చార్ధాం వెళ్ళడం తేలిక కదా ఒకప్పుడు చార్ధాం వెళ్తే ఇంకా వచ్చే ఛాన్సే లేదన్నట్టుగా ఉండేవారు కాశీ వెళ్తేనే ఇంక తిరిగి వచ్చినట్టు కాదు అని అనుకునేవారు చార్ధాం అయిపోయి ఇప్పుడు మానస సరోవర్లో ఉన్నాడు ఆ కైలాసులో ఉన్నాడు కైలాస పర్వతం మీద ఉన్నాడు అని ఈ విధంగా మనం అనుకుంటున్నాం అనుకుంటున్నామా కానీ ఈ శ్లోకం ఏం చెప్తోంది దేవుడు సకల ప్రాణుల ఎందు ఉన్నాడు వెనకాల సెంటెన్స్ ఏమిటి వివేకానంద వర్షిప్ గాడ్ ఇన్ మ్యాన్ మీలో దేవుడు ఉన్నాడు నాలో ఉన్నాడు మీలో ఉన్నాడు అందరి ఎందు ఉన్నాడు ఎలాగా ఎలా చెప్పడం అంటే 
ఈ సకల ప్రాణులు ఆ పరమాత్మ ఎందు కల్పించబడినవి గనుక పరమాత్మ యొక్క ధర్మము లేదా ధర్మములు సకల ప్రాణుల ఎందు అనుస్యూతము కావాలి అవుతున్నాయి ఎలా అవుతున్నాయి చెప్పండి అది దాన్ని ఏమంటారంటే ప్రూఫ్ మామూలుగా అది ఒక పరిభాష కలదు అది కొంచెం వినడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటే ఉండవచ్చు సరైన దృష్టాంతం కూడా కాకపోవచ్చు అయినా ఇంకోటి దొరికిదాక చెప్పేస్తున్నాను స్మోకింగ్ గన్ అని అంటారు విన్నారు లేదు స్మోకింగ్ గన్ పోన్లేండి మీకు అది అర్థం కాకపోతే డోంట్ పరి అది ప్రూఫ్ అనమాట ఇప్పుడు ఈ పశు పక్షాదులన్నీ ఆ పరమాత్మ ఎందే కల్పించబడినవి అని నువ్వు ఎలా చెప్తావు వాట్ ఈస్ ది ప్రూఫ్ స్మోకింగ్ గన్ లాంటి ప్రూఫ్ ఉంది ఏటో ప్రూఫ్ తెలుసిన పరమాత్మ సచ్చిత్ అది పరమాత్మ పరమాత్మ ఎందు రెండు ధర్మములు కలవు సత్ చిత్ అయితే మీరు అవి గుండా ఒకట రెండు కానీ ఒకటే రెండుని మామూలుగా మాట వరుసకి చెప్తామండి తర్వాత అవి ఒకటే అని నిర్ధారిస్తాం ఓకే రెండుని ప్రావిజనల్గా చెప్తాం అవే రెండు కాదండి అద్వైతం ద్వైతం కాదు ద్వైతం అంటే రెండు సత్ చిత్ ద్వైతులకు వేదాంతులకు తేడా ఏమంటే సత్ చిత్ వేరు వేరు అని ద్వైతులు చెప్తారు వేదాంతులు ఏమని చెప్తారంటే సతియే చిత్ చితియే సత్ అని వేదాంతులు చెప్తారు పురాణాల్లో మీకు అర్ధనాదీశ్వర అనే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడి నుంచే వచ్చింది ఆ రకంగా దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి లేకపోతే అది ఎటు కాకుండా చాలా వియర్డ్గా ఉంటుంది అర్ధనాదీశ్వర అంటే శివుడు శక్తి ఎన్నడు మీరు విడదీయలేరు శివుడు సత్ శక్తి చిత్ చిచ్చక్తి అంటూ ఉంటారు మీరు విని ఉంటారు కాబట్టి అలాగ అక్కర్లేదు వేదాంతంలో అలా అక్కర్లేదు మీరు ఎక్కడైనా పురాణ కాథల్లో కనపడితే దాంట్లో కూడా కొంత స్పిరిట్ బాగుందని చెప్పడం కోసం నేను వ్యాలిడేట్ చేస్తున్నా నాట్ నెససరీ యూ నీడ్ నాట్ టేక్ ఇట్ దట్ వే ఓకే అంతవరకు తీసుకెళ్ళక్కర్లేదు సత్ చిత్ వేరు వేరుగా ఉన్నట్లయితే అది ద్వైతం ఇప్పుడు మీరు సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ అని ఉంది కదా అక్కడ బ్రహ్మకు తా నిర్వచనం చెప్తో బ్రహ్మను లక్షణం చెప్తో ఏది సత్యమో ఏది జ్ఞానమో అది బ్రహ్మ అని చెప్పారు కదా కాబట్టి సత్యము అంటే సత్ జ్ఞానము అంటే చిత్ సత్ చిత్ అది పరమాత్మ యొక్క ధర్మములు ఏమిటి సత్ చిత్ ఉంగుట తెలియుట ఉంగుట తెలియుట ఓకే ఇప్పుడు మీ కేసు మీరు చూసుకోండి ఈ సచ్చిత్ మీలో ఉన్నాయా లేదా చూడండి ఒకవేళ సచ్చిత్ మీలో ఉన్నట్లయితే పరమాత్మ యొక్క ధర్మములు మీతో మీలోకి అనుస్యూతమైనాయి కదా ఇప్పుడు నగ ఉన్నది నగలోకి బంగారం వచ్చిందా లేదా చూసుకోవచ్చు కదా బంగారం వస్తే అది బంగారు నగ బంగారం రాకపోతే రోల్డ్ గోల్డ్ మచిలీపట్నం నగ రోల్డ్ గోల్డ్ అవి కూడా బాగుంటాయి నిజానికి రోల్డ్ గోల్డ్ నగలు కూడా చాలా బాగా ప్రకాశిస్తాయి ఈ బంగారం నగలు చేయించుకుని గోల్డ్ ఖరీదు పెట్టి బంగారం నగలు చేయించుకున్న వాళ్ళకి వాళ్ళు అసూయి పడతారు ఏమని ఏమిటిరా ఇంత డబ్బు పోసి బంగారం పెట్టుకుంటే ఇది ప్రకాశించదు ఏమిటి ఆ రోల్డ్ గోల్డ్ అంత బాగా ప్రకాశిస్తోంది అని అసూయి పడతారు అప్పుడు కంసాలు వాడికి ఇచ్చి వాళ్ళు నగిసి పెట్టిస్తే మళ్ళీ ప్రకాశిస్తుంది రోల్డ్ గోల్డ్కి ఆ ఇబ్బంది లేదు అవి చక్కగా ప్రకాశిస్తాయి ఇటు వచ్చి ఓ యాభై రూపాయలు వంద రూపాయలు ఇచ్చి కొనుక్కోవడం నెక్లెస్ మెళ్ళ వేసుకోవడం నాలుగు రోజుల తర్వాత తీసి పారేయడం మళ్ళీ ఇంకోటి కొనుక్కో ఎప్పుడు ప్రకాశిస్తూ ఉంటాయి దిస్ ఈ డైగ్రేషన్ నేను రోల్డ్ గోల్డ్ మర్చెంట్ ఒక తన్ని కలిశాను ఆయన బందరి నుంచి వచ్చాడు ఎలా ఉందండి ఈ మధ్యకాలంలో రోల్డ్ గోల్డ్ నగల వ్యాపారము అని నేను అడిగాను బాగుందండి మాకు లోటేం లేదండి అని చెప్పాడు ఎందుకంటే సమాజంలో అందరూ బంగారం నగలు పెట్టుకోలేదండి చాలామంది భేదవాళ్ళు ఉంటారు కానీ నగలు పెట్టుకోవాలనే అభిలాష ఉంటుంది 
మానవ స్వభావం కదా దాన్ని ఎలాగ అధిగమించ అనవసరంగా అధిగమించనక్కర్లేదు నగ పెట్టుకోవాలని ఉంటుంది ఏదో పెళ్లి ఎప్పుడో మరొకడు పేరంటానుకో దేనికో నగ పెట్టుకోవాలని కోరుకుంటుంది కానీ బంగారము కొని పెట్టుకోలేదు కాబట్టి మాకు గోల్డ్ గోల్డ్ కస్టమర్స్ మాకు సమృద్ధిగా గలరు తర్వాత మేము వాళ్ళకు ఆఫర్ ఇస్తాం మీకు రోల్డు గోల్డ్ నగలు తొందరగా వాటి ప్రకాశం తగ్గిపోయినప్పుడు ఆ తగ్గిపోయిన రోల్డ్ గోల్డ్ నగలను మీరు మాకు వాపసు ఇచ్చేస్తే వాటికి ఏదో కొంత మేము ధర కట్టి మళ్ళీ కొత్త రోల్డ్ గోల్డ్ నగలు మేము ఇవ్వగలుగుతాము అని ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రాం సో టీవీలు ఎక్స్చేంజ్ రెఫ్రిజిరేటర్స్ ఎక్స్చేంజ్ లాగా రోల్డ్ గోల్డ్ నగలు ఎక్స్చేంజ్ మేము ప్రవేశపెట్టాము ఇప్పుడు చాలా బాగా నడుస్తోంది అని చెప్పి నేను ఈ సమాచారం అంతా సేకరించి పెట్టుకున్నాను ఎందుకు సేకరించారో నాకే తెలీదు సేకరించినప్పుడు దానికి ఏదో ఉపయోగం ఉంటుందో నేను సేకరించలేదు కానీ ఇప్పుడు మీకు చెప్పడానికి ఉపయోగపడింది సో మొత్తానికి బంగారు నగయందు బంగారము యొక్క ధర్మము అనుస్యూతము కావలేను అలాగే పరమాత్మ యొక్క ధర్మము మీ ఎందు నా ఎందు పక్షి ఎందు పశువు ఎందు ప్రతి మానవుని ఎందు అనుస్యూతమవుతూ ఉంటే మీరు ఈ సకల ప్రాణుల ఎందు ఉన్నటువంటి పరమాత్మ యొక్క ధర్మమును గుర్తించి అది కూడా పరమాత్మ ఈ జీవుని ఎందు ప్రకాశిస్తోంది అని తెలుసుకోవడం మానేసి దేవుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు అక్కడ ఉన్నాడు అంటే కార్లు బస్సులు రైళ్ళు ఎక్కేసి విమానాలు కూడా ఎక్కేసి పరుగులు తీసేయటం ఏమీ ఏమి తెలివితేటలు ఇవి ఇంతకంటే తెలివి తక్కువ ఏమైనా ఉంటుందా అసలు ఉండదు అది సంగతి కనుక పరమాత్మ సకల ప్రాణుల ఎందు సచ్చిద్రూపముగా ప్రకాశిస్తూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు మనం గమనించాల్సింది ఏమిటంటే ఈ సచ్చిత్ అంటే ఏమిటి దీన్ని మనం పట్టుకోవాలి ఈ సచిత్ నాలో ఎలా ప్రకాశిస్తోంది తెలుసుకోవాలి వెంటనే సకల ప్రాణుల ఎందు ప్రకాశిస్తోంది అని తెలిసిపోతుంది ముందు తనలో ఎలా ప్రకాశిస్తోందో తెలుసుకోవాలి అంతేగాని ఆ ప్రాణిలో ఎలా ప్రకాశిస్తోంది అని మొదలు పెడితే బయట మొదలు పెడితే కొంత కష్టం అవుతుంది తన దగ్గర మొదలు పెట్టాలి పని దగ్గర మొదలు పెట్టాలి దూరంగా మొదలు పెట్టకూడదు అగో అక్కడ పక్షులు ఎగురుతున్నాయి వాటిల్లో సచిత్ ఎలా ఉందండి అని అడగకూడదు నాలో ఎలా ఉందని అడగాలి ముందు నాలో తెలిస్తే తర్వాత అక్కడ కూడా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు మీ కేసు మీరు చూసుకోండి మీరు నిద్ర లేస్తూనే ఎందుకంటే మీరు జీవుడు అవ్వాలంటే నిద్ర లేవాలి నిద్రలో మీరు జీవుడు కాదు నిద్రలో మీరు దేవుడే పరమాత్మయే సత్ మీరు సత్ అయి ఉంటారు నిద్రలో సతి సంపద్యంతే ఆ సత్తు నందు విలీనమై ఉంటారు సకల ప్రాణులు కూడా కాబట్టి నిద్రలో మీరు దేవుడే నిద్ర లేచినప్పుడు జీవుడు అయిపోతున్నారు మనిషి అయిపోతున్నారు అయినా ఆ దేవుడు మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టట్లేదు మీరు దేవుడిని విడిచిపెట్టేస్తున్నారు కానీ దేవుడు మాత్రం మీలో అనుస్యూతమవుతున్నాడు కదా మీరు బంగారాన్ని విడిచిపెట్టేశారు బంగారం కొని ఇరవై తులాల బంగారం కొని కంసాల వాడికి ఇచ్చేశారు ఇచ్చేసరే నాకు నెక్లెస్ ఇవ్వరా నెక్లెస్ ఇస్తే నీకు ఛార్జీ పదివేలు ఇస్తాను అని మీరు బంగారాన్ని విడిచిపెట్టేసి నెక్లెస్ని పట్టేసుకున్నారు ఎంత అన్యాయం బంగారం పట్టుకోవాలి కానీ నెక్లెస్ పట్టుకున్నారేమిటి కానీ ఈశ్వరుని కృప అనుకోండి ఆ బంగారము నెక్లెస్లోకి అనుస్యూతం అవుతోంది అలాగే మీరు ఈశ్వరుని విడిచిపెట్టి సంసారంలో పడిపోయారు పొద్దున్న నిద్ర లేస్తూనే సంసారంలో పడిపోతున్నారు కానీ ఆ పరమాత్మ మాత్రం మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టుటలేదు మీలోక అనుస్యూతమవుతున్నాడు ఎలాగా హౌ వాట్ ఇస్ ది ప్రూఫ్ ప్రూఫ్ ఏమంటే దెన్ ఏ స్మోకింగ్ గన్ అంటారు వాట్ ఇస్ ది స్మోకింగ్ గన్ లైక్ ప్రూఫ్ అదేమిటంటే మీరు నిద్ర లేస్తూనే కలిగేటువంటి మొట్టమొదటి ఏమిటి మొట్టమొదటి సంకల్పం అని నేను అన్నాను ఆలోచన అన్నం జ్ఞానము అని కూడా అనను ఆ పదాలు నేను వాడను మొట్టమొదటి అనుభూతి ఎందుకంటే సంకల్పము ఆలోచన జ్ఞానము ఘట జ్ఞా సంకల్పం అంటే జ్ఞానమే ఇవన్నీ కూడా తరువాత వస్తాయి వాటికంటే ముందు 
కలిగేటువంటిది అంటే మీకు జ్ఞానమునకు లేక సంకల్పమునకు మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది సంకల్పము మనస్సులో పుడుతుంది మీరు మీరే మనస్సు వేరు మీరు వేరు కాబట్టి మనస్సులో పుట్టిందంటే గ్యాప్ వచ్చేసింది గ్యాప్ రాకుండగా మీలో ఉన్నది నేను అనే అనుభవము అది అనుభవము నేను మనస్సు అదు నేను మనస్సు నేను మనస్సు దేహము నేను దేహము దేశము కాలము అలా వస్తాయి దట్ ఈస్ ది సీక్వెన్స్ కాబట్టి అదంతా మళ్ళీ అప్పుడే స్ప్రెడ్ అయిపోయింది అది అలా కాకుండా మూలంలో మీరు చూసుకున్నట్లయితే నేను అనే అనుభవము మొట్టమొదట కలుగుతుంది నిద్ర లేస్తూనే ఈ అనుభవాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఐ యామ్ అని తెలుగులో నేను ఉన్నాను అని సంస్కృతంలో అహమస్మి అని చెప్తారు కదా అలా చెప్పచ్చు నేను అది మొట్టమొదటి అనుభవం ఆ తరువాతనే అహమస్మి అన్న తరువాతనే దేహము ఆ దేహముతో తాదాత్మ్యము వెంటనే దేశము కాలము అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ దేహము అంటే ఇక్కడ మనస్సు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా అది రూలు దేహం అంటే స్పేస్ మనస్సు అంటే టైం అవి తర్వాత వస్తాయి కాబట్టి మొట్టమొదటి కలిగే అనుభూతి అహమస్మి ఐ యామ్ ఈ అనుభూతిని మీరు మీరు ఎగ్జామిన్ చేయండి దాన్ని పరీక్షించండి మీరు రెండు రకాలుగా దాన్ని పరీక్షించవచ్చు ఈ అనుభూతి ఎక్కడి నుంచి వస్తోంది అహమస్మి అనే అనుభూతి ఎక్కడి నుంచి వస్తోంది అది ఒక ధ్యానము ఒక మెడిటేషన్ దాన్ని శోధన అని అంటారు ఆ శోధన మనిషిని జీవన్ముక్తుణ్ణి చేస్తుంది అది మానేసి ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న వాటిని మీరు శోధిస్తూ కూర్చుంటే వాటి వల్ల ఉపయోగం ఏమి ఉండదు కాబట్టి ఈ అహమస్మి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా వస్తువు కొనాలనుకోండి చిన్న వస్తువు కొన్నా ఆఖరికి అగ్గిపెట్టి కొన్నా మేడ్ ఇన్ చైనా మేడ్ ఇన్ ఇండియా అని ఉంటే మేడ్ ఇన్ చైనా కొంటారు లేకపోతే మేడ్ ఇన్ యూరప్ లేకపోతే మేడ్ ఇన్ అమెరికా ఉంటే అది కొంటారు అగ్గిపెట్టి కూడా ఏదో క్వాలిటీ అయినా ఏదో పేరుతో కాబట్టి ఈ అగ్గిపెట్టి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని పరిశోధన చేశారో లేదా అగ్గిపెట్టికి చేసినంత పరిశోధన కూడా అహమస్మికి చేయకుంటే ఎలాగండి అహమస్మి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అది ఒక పరిశోధన రెండవది ఎందుకంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేటువంటి శోధనలో వెంట వెంటనే సమాధానాలు ఏమీ ఉండవు అది కొంతవరకు దాన్ని చే చేయడం మంచిదే కానీ అది కొంత అంత ఫుల్ఫిల్లింగ్గా మీకు అనిపించకపోతే ఆల్టర్నేటివ్ ఏమిటది అహమస్మి ఐ ఉంగుట అహమస్మి అహమస్మి నేను ఉన్నాను ఫలానా అన్నారనుకోండి అహమస్మి ది ఫాదర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ అన్నారనుకోండి అంటే ఈ పిల్లలకి తండ్రిని అహమస్మి పిల్లలకు తండ్రిని పిల్లలకు తండ్రిని మనస్సు అహమస్మి మీ స్వరూపం కాబట్టి ఈ పిల్లలకు తండ్రిని అలాంటి పెట్టండి కొంతసేపు ఈ అహమస్మికి దేనిని జోడించవద్దు దేన్ని జోడించవద్దు దాని అలాగే అహమస్మినే మీరు పట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది మరి మనస్సు ఏమవుతుంది ఆ మనస్సు కూడా అహమస్మిలో విలీనమైపోవాలి మనస్సు అహమస్మి అయిపోవాలి అయాం అయిపోవాలి మనస్సు అయాం థాట్ కాదు అయాం థాట్ని మీరు భ్రమపడకూడదు ఎందుకంటే మీరు ఆలోచించుకోండి మీరు శోధించుకోండి అయాం ప్రయర్ టు థాట్ ముందు అయామ్మా ముందు థాట్ ముందు అయాం అయాం ప్రయర్ టు థాట్ కాబట్టి అయామ్ని మీరు థాట్ అనొద్దు కాదండి అయాం కూడా ఒక రకంగా థాటే అనే పక్షాన్ని స్వీకరించినా కూడా తరువాత వచ్చేటువంటి సాంసారికములైన థాట్స్ ఆలోచనలు ఏమిటి గలవో వాటి కంటే ముందు ఉండేటువంటి మౌలికమైన స్వరూపములకు బాగా దగ్గరగా ఉన్న థాట్ అని అనుకోండి పోనీ థాట్ అనే పక్షంలో కూడా అలా స్వీకరించండి ఇన్ ఎనీ కేస్ అహమస్మి అనేది 
అది అనుభవము ఇంకా బాగా మీకు బుద్ధికి రావాలి అంటే అనుభూతి దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అనుభూతి అనుభవము అంటే అక్కడ అలాగంటే అనుభవం కలిగిందండి ఇక్కడ ఈ అనుభవం కలిగిందండి అని మళ్ళీ అది కొంచెం బయటికి పోయే ప్రమాదం ఉన్నది అనుభూతి అంటే మటుకు చాలా లోతైన లోతైనది మన స్వరూపానికి చెందినది అని స్పష్టమవుతూ ఉంటుంది తెలుగు వారికి నేను కరెక్ట్గానే చెప్పానా మనం పెళ్ళికి వెళ్ళే ఉండి అక్కడ సరైన అనుభవం కలగలేదు అంటాడు కాబట్టి అనుభవం అంటే బాహ్య విషయాల్లోకి పోయింది అది అనుభూతి అంటే అది లోపలికి పోయింది కాబట్టి అహమస్మి అనేది ఒక అనుభూతి భావన అని కూడా అనొచ్చు ఇంగ్లీష్లో ఫీలింగ్ అని అంటారు ఇట్స్ నాట్ ఎ థాట్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫీలింగ్ దెర్ ఫోర్ మనస్సు అహమస్మి అనే భావనలో విలీనమైపోవాలి ఫీలింగ్లో విలీనమైపోవాలి థింకింగ్ షుడ్ మెర్జ్ ఇన్ ద ఫీలింగ్ విచ్ ఈస్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ అహమస్మి అహమస్మి అనేది దాని స్వరూపం ఏమి మీరు శోధించండి మీరు అది శోధించ శోధించాలి అది శోధించకుండగా మీరు అహమస్మికి వేటిని వేటిను జోడించారనుకోండి ఏమిటి జోడిస్తారు బాడీని జోడిస్తారు ఇంద్రియముల వలన పుట్టేటువంటి అనుభవములు కాఫీ బాగుంది స్వీట్ బాగులేదు భోజనం బాగుంది ఆ మ్యూజిక్ బాగుంది ఇది బాగులేదు అది బాగులేదు ఇలాగంటే ఐంద్రియకములైన అనుభవములను జోడించారనుకోండి అహమస్మికి లేదా అహమస్మికి ఏవో ఐడియాస్ జోడించటం మనం బ్రాహ్మణులం వాళ్ళు క్షత్రియులు వీళ్ళు రాజులు అంటూ ఏదో ఐడియాస్ని అహమస్మికి జోడించటం లేకపోతే ఇల్లు వాకిలి బ్యాంక్ అకౌంటు వీటిని జోడించటం నేను ఇంటికి యజమానిని అహమస్మి అస్య గృహస్య పతి అని అలాగ జోడించటం లేకపోతే మనుషుల్ని చూపించి ఆమెకు నేను భర్తను వీడికి నేను తండ్రిని తల్లిని అని అలాగ మానవీయ సంబంధాలను జోడించటం మీరు ఇలాగ అహమస్మికి అన్ని రకాల విషయములను ప్రాపంచిక విషయములను జోడిస్తూ పోతే అది చాలా మిస్లీడింగ్ అయిపోతుంది మీ స్వరూపాన్ని మీరు తెలుసుకోలేరు మీ స్వరూపం విషయంలో మీరు ఘోరమైన తప్పిదము చేసి కూర్చుంటారు ఒకడు నేను భర్తను అని కూర్చుంటాడు భర్తను సంస్కృత పదం తెలుగులో ఏమంటారు నేను మోగుణ్ణి అని కూర్చుంటాడు ఇంకా సఫర్ అవడ సఫరింగే ఉంటుంది ఇంకే ఉంటుంది మోగుడంటే ఏం చేయాలి భార్యని కంట్రోల్ చేయాలి ఆమె కంట్రోల్ అవ్వడానికి ఒప్పుకుంటే నడుస్తూ ఉంటుంది కాలక్షేపం ఆవిడ కొంచెం తిరగబడితే మళ్ళీ సమస్య చూడండి సంసారం ఆరంభం అయిపోయింది కదా నేను ఐఎమ్ ఎ ఫాదర్ ఐఎమ్ ఎ ప్రౌడ్ ఫాదర్ హౌ లాంగ్ ప్రౌడ్ ఫాదర్గా కొంతకాలం ఉంటారు వాడికి పెళ్ళి అయ్యే వరకు లేకపోతే నా పెళ్లి గురించి నువ్వు మాట్లాడుకు నీ పన్ను చూసుకోని చెప్పే వరకు ఐ ఎమ్ ఎ ప్రౌడ్ ఫాదర్ ఆ తర్వాత అన్హ్యాపీ ఫాదర్ హర్ట్ ఐఎమ్ ఎ హర్ట్ ఫాదర్ బ్యాడ్లీ హర్ట్ ఫాదర్ దిస్ ఈజ్ హౌ పీపుల్ లివ్ కాబట్టి ఎంత మిస్లీడింగ్గా చూసారా కాబట్టి అహమస్మికి మీరు ఏమీ యాడ్ చేయకండి యూ డోంట్ యాడ్ ఎనీథింగ్ టు దాట్ అహమస్మి అనేది మీతోటి సర్వదా ఉన్నది కాలమునకు అతీతముగా మీతో అది కలిసిపోయి ఉన్నది మీ మీ మీరేది అదే మీరు మీరేది అహమస్మి బంగారము లోహము అన్నట్లుగా అహమస్మియే నా స్వరూపము నా సారము అదియే ఆత్మ అదినే ఆత్మ కాబట్టి ప్రతి మానవునకు మీకు నాకు అందరికీ ఆత్మ ఏమిటి అహమస్మి అహమస్మి యొక్క స్వరూప దాన్ని పరిశీలన చేసినట్లయితే అహమస్మి అన్నది ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ అది ఆ పదప్రయోగము దేనిని మనకు తెలుపుడు చేస్తుంది అంటే సచ్చితిని తెలుపుడు చేస్తుంది ఉన్నాను ఉండడమే కాదండి తెలియుచున్నాను ఏమంటే తెలియటానికి మనస్సు అక్కర్లేదా అక్కర్లేదు ఘటమును తెలియటకు మనస్సు కావాలి అహమస్మిని తెలియటకు మనస్సు అక్కర్లేదు అహమస్మి తనంత తానుగా ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది ఇది తనంత తాను ప్రకాశించదు నేను ఘటము అని అది చెప్పదు మీరు చూసి 
ఇది ఘటము అని మీరు చెప్పాలి వెరాజ్ అహమస్మి స్వయం ప్రకాశము కనుక దాన్ని తెలియటకు మనస్సక్కర్లేదు పైగా మనస్సు కంటే ముందది ఇంకా మనస్సు రాకముందే ఇది అహమస్మి ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి మనస్సు అక్కర్లేదు కనుక అహమస్మి అన్నది మీతో సర్వదా ఉంటూనే ఉంటుంది అటువంటి అహమస్మిని అహమస్మిగా అట్టేబెట్టాలే తప్ప దానికి అన్ని రకములవి అన్ని రకముల ప్రాపంచిక విషయములను మీరు జోడిస్తూ పోతే చాలా పెద్ద ప్రమాదంలో పడిపోతారు ఏమిటా ప్రమాదము ఏది మీరు కాదో అది మీరు అనుకునే ప్రమాదంలో పడతారు మీ స్వరూపుడు ఒకడు నేను పిల్లిని అనుకుంటున్నాడు బాగుందా అది వినడానికి చెప్పడానికి బాగుందా బాగులేదు కదా వాడు పిల్లి కాదు కదా వాడు మనిషి కదా మనిషి అయి ఉండి పిల్లిని అనుకుంటాడు ఏమిటి అంటే సైకాట్రిస్ట్ని ఏమన్నా కొట్టుకుని వాడి దగ్గరికి తీసుకెళ్తే వాళ్ళు ఏదో థెరపీ ఏదో చేస్తే ఎవరో బాగుపడాలి బాగులేదు కదా ఏమీ బాగులేదు సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మెంటల్ డిజార్డర్ అది బాగుందా బాగులేదు అలాగే ఏది మీరు కాదో అట్లీస్ట్ వాడికి ఏదో మెంటల్ డిజార్డర్ అనే ఒక రీజన్ అయినా ఉంది మనకే రీజన్ ఉంది అజ్ఞానం తప్ప అజ్ఞానం అనే కారణాన్నే చూపించాల్సి ఉంటుంది ఏది మీరు కాదో అది నేను అది నేను అనుకునేటువంటి ప్రమాదము వచ్చి పడింది చూడండి నేను పుట్టాను అన్న అహమస్మి జాత నేను పోతాను నేను సుఖిని నేను దుఃఖిని అంటూ ఈ విధంగా ఏది 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 మీరు కానే కాదో ఆ సర్వమును నేను 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 అనుకునేటువంటి ప్రమాదంలో పడిపోతున్నారు కాబట్టి అహమస్మికి దేనిని జోడించవద్దు అలా ఉంచండి అయ్యా దాన్ని దాన్ని ఎందుకు చెడగొడతారు అలా ఉంచండి మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే శివలింగం ఉంటుంది అలా ఉంచు శివలింగం దానికి అభిషేకం చేయి అలా ఉంచు అభిషేకం చేయి దండం పెట్టుకో కాదు ఆ శివలింగానికి అలంకారం చేస్తానంటాడు శివలింగానికి ఏ అలంకారం చేస్తాడు ఓ కిరీటం పెడతాడు శివలింగా తలకి కిరీటం కానీ శివలింగానికి కిరీటం ఏంటి మూడు గీతలు ఇలా పెడతాడు పోనీ ఏదో శివుడి విభూతి శివుడు విభూతి పెట్టుకున్నాడా వీడు పెట్టుకుని శివుడికి పెడుతున్నాడా పోనీ ఏదో ఒకటి మూడు గీతలు పెడతాడు తర్వాత మీసాలు పెడతాడు శివలింగానికి మీరు చూసారా మీసాలు పెడతాడు నోరు పెడతాడు అరే టు బిగిన్ విత్ ఇట్ ఈస్ లింగము వీడు అలంకారం పూర్తయ్యేప్పటికీ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ ఎందుకు ఇలాగా వై దే డూ లైక్ దాట్ ఏదో ఒక పిచ్చి ఈ పిచ్చి నిన్న కాక మొన్న ప్రారంభమైనది అది సాక్షాత్తు హిరణ్యగర్భుడే పెట్టాడు అన్నట్టుగా ఏమీ సృష్ట్యాది అని ఏమీ కాదు నిన్న కాక మొన్న కాబట్టి అలాగే జోడిస్తారు ఎందుకు అహమస్మి అది అలా ఉంది దానికి ఏది జోడించి లేదు దానికి మీరు అయినవి కానివి అన్నీ జోడించుకుంటూ పోతారెందుకు అలా జోడించద్దు అలా అట్టిపెట్టేసేయండి అహమస్మి అది అలా ఉండనివ్వండి మీరు దాంట్లో విలీనం అయిపోండి మీ మనస్సు కూడా జోడించడం అంటే మనస్సు పట్టుకొస్తుంది వాటిని జోడిస్తూ ఉంటారు మీ మనస్సు కూడా దాంట్లో విలీనం అయిపోయేట్లా చేయండి మీరు కొంచెం అభ్యాసం చేయాల్సి ఉంటుంది ఇహటు స్టే విత్ ఇట్ మొట్టమొదటి కొంచెం ఫెయిల్ అయినట్టుగా అనిపిస్తుంది అరే ఇది వర్కౌట్ కావట్లేదు అని అనిపిస్తుంది మీరు కొంచెం స్టే విత్ ఇట్ డోంట్ గివ్ ఇట్ అప్ మీరు రెండు విధాలుగా దాంతో నిలిచి ఉండాలి రెండు టిప్స్ ఒకటి ప్రేమ అహమస్మి ఐ లవ్ ఐ లవ్ టు బీ అహమస్మి అంటే అర్థం ఏమిటి ఐ బీ ఐ యామ్ అంటే ఏంటండి బీఏ కదండి బి నేను ఉన్నాను అది కదా నేను ఉన్నాను అలా ఉండడం నాకు చాలా ఇష్టం ఐ లవ్ టు బి మీరు అంటున్నారా లేదా ఐ లవ్ టు డూ అంటున్నారా లేదా అది మానేయండి కొద్దిసేపు ఐ లవ్ టు టే ఈట్ అంటున్నారా లేదా మానేయండి కొంతసేపు ఐ లవ్ టు డ్రింక్ మానేయండి ఐ లవ్ టు మీట్ మానేయండి ఐ లవ్ టు ట్రావెల్ మానేయండి ఐ లవ్ టు గో మానేయండి మరి ఏం చేయమంటారండి ఏమీ చేయొద్దు రిప్లేస్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ విత్ 
ఐ లవ్ టు బీ నేను ఒకసారి మెడిటేషన్ చెప్పాను ఐ లవ్ టు బీ అని ఓ ప్రొఫెసర్ గారు మెడిటేషన్ అయిన తర్వాత అబ్బో చాలా బాగుందో ఏవో ఇది అన్నాడు ఆయన ఐ లవ్ టు బీ కాబట్టి ఎప్పుడైతే మీరు ఆ ప్రేమని అలవరుచుకుంటారో విసుగనిపించదు అలా ఉండడానికి మీకు ఇబ్బంది అనిపించదు మనస్సు పెట్టేటువంటి బోర్డం అది దగ్గరకు రాదు ఐ లవ్ టు బీ అండ్ దెన్ ఐ పే అటెన్షన్ అటెన్షన్ అంటే అలర్ట్నెస్ సావధానత ఏమిటి సావధానత అహమస్మే ఉండనే ఉన్నది దానికి ఏది జోడించకుండగా సావధానుడుగా ఉండు ఆ సావధానత అలర్ట్నెస్ లవ్ ఈ రెండు కలిపి మీరు రెండింటిని ప్రయోగించండి మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయాల్సి ఉంటుంది దీంట్లో ఆచార్యుడు చేసేది ఏముండదు ఆచార్యుడు బయట ఉంటాడు మనస్సు కదిలినప్పుడే ఆచార్యుడు వస్తాడు మీకు మీరే ఆచార్యుడుగా అయ్యి మీకు మీరే గురువుగా అయ్యి ఆ ప్రేమ అండ్ సావధానత అలర్ట్నెస్ అండ్ ఎఫెక్షన్ లేకపోతే అలర్ట్నెస్ అండ్ లవ్ దాన్ని ప్రయోగించుకుని మీరు కరెక్ట్గా దాంతో యూ ప్లే విత్ ఇట్ ఒక స్టేజ్ వచ్చేప్పటికి మీ మనస్సు విలీనమైపోయి మీరు అహమస్మీలో దృఢంగా నిలిచి ఉంటారు ఆ అహమస్మీయే పరమాత్మ యొక్క ధర్మము అది మీలో ప్రకాశిస్తూ ఉన్నది అది కొంతమంది మనస్సు పెట్టేటువంటి రొద రొద అంటే నాయిస్ దాని నుంచి బయటపడడానికి ఏవేవో ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు ప్రాణాయామం అంటారు కుంభకం అంటారు అయితే యోగ నిద్ర అంటారు లేకపోతే శీర్షాసనం స్టాండింగ్ ఆన్ ది హెడ్ హెడ్ స్టాండ్ మంచిది కాదు డోంట్ డూ ఇట్ హెడ్ స్టాండ్ ఈజ్ నో గుడ్ యువకులకి పర్వాలేదేమో టు బిగిన్ విత్ బట్ ఈవెన్చువల్లీ యాజ్ ఏజ్ కమ్స్ హెడ్ స్టాండ్ ఈజ్ నో గుడ్ సో ఇలాంటి కుంభకము దట్ ఈజ్ ఆల్సో నో గుడ్ సరళ ప్రాణాయామం వరకు పర్వాలేదు ఇంకా కుంభకము ఇవన్నీ అనవసరం వీటి ద్వారా యోగ నిద్ర ఖేజరి ముద్ర ఇలాంటివి ఏవో చెప్పి లేకపోతే త్రాటక త్రాటక క్రియపోనే కంటికి మంచిదే ఏవో ఇలాంటివి ఏవో షణ్ముఖి ప్రాణాయామము అంటే ఇలాంటివి ఏవో పెట్టి ఇలాగా ఇలాంటివి ఏవో పెట్టి వీటి వలన నీ మనస్సు ఆ రోద తగ్గుతుంది నాయిస్ తగ్గుతుంది అని చెప్తారు కొంతవరకు ఇట్ మే వర్క్ ఆల్సో బట్ ఇట్ కమ్స్ విత్ ఎ ప్రైస్ లేనిపోని ఇబ్బందులు కలిగిస్తే అవకాశం కూడా ఉంటుంది మీకు లభించేటువంటి అహమస్మి లభించేటువంటి మానసికమైన శాంతి కూడా చాలా అల్పంగా ఉంటుంది తక్కువని పోతుంది ఇలా పెట్టినప్పుడు మనస్సు శాంతంగానే ఉంటుంది తీగానే మళ్ళీ మనస్సు మామూలు అయిపోతుంటుంది కాబట్టి ఈ హఠయోగ పద్ధతులను మనం రికమెండ్ చేయం పైగా వాటిని కొంచెం ఒక్క పిసరు క్రిటిక క్రిటికల్గా కూడా మాట్లాడి వాటి మీద మనస్సు తీసేయండి అని కూడా చెప్తాం వేదాంతం అంటే మరి అదే కదా యోగ ప్రత్యాఖ్యానం ఉంటుంది ఏదైనా యోగ ప్రత్యుక్త అని ఒక సూత్రం కూడా అక్కడ బ్రహ్మసూత్రం కాబట్టి ఈ హఠయోగాన్ని మీరు పక్కన పెట్టండి దానివల్ల మనస్సులోని రోద ఏదో తగ్గుతుంది అనే పద్ధతి అది ఇట్ మే నాట్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ టెక్నిక్ ఓకే తర్వాత మెడిటేషన్ టెక్నిక్స్ ఏవో ఉంటాయి మీరు ఈ మెడిటేషన్ చక్ర మెడిటేషన్ ఆర్ సముద్ర నాకేదో ఒక్క పేరు గుర్తొచ్చి చెప్పాను సముద్ర మెడిటేషన్ ఏవో పేరు ఉంటాయి భావా మెడిటేషన్ లేకపోతే ఈ మెడిటేషన్ ఆ మెడిటేషన్ ఏదో ఏదో పేరు పెట్టి ఇది చేసినట్లయితే మీ మనస్సులోని రోద తగ్గును అని చెప్తారు నేనంటాను ఈ టెక్నిక్స్ అన్నీ కూడా ప్రాబ్లమే మెడిటేషన్ షుడ్ నాట్ బికమ్ ఎ టెక్నిక్ టెక్నిక్ వల్ల ఒరిగేది ఏమీ లేదు అహమస్మి ఈజ్ నాట్ ఎ టెక్నిక్ ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాసెస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ మూమెంట్ ఇట్ ఈస్ మీ స్వరూపము మీ స్వరూపం మాత్రమే కాదు పరమాత్మ అనుస్యూతమగుట దాంట్లో అదొక గొప్ప విశేషము కలదు అంటే అహమస్మి ఎందు మీరు యు ఆర్ ఇన్ టచ్ విత్ ఈశ్వర పరమాత్మతో టచ్లో ఉన్నారు మనం సాధారణంగా లోకంలో 
ఒక ప్రవృత్తి ఉంటుంది అలాగ అలవాటు చేసి పెట్టారు మన వాళ్ళు ఆ ప్రవృత్తి ఏంటంటే ఏదైనా దేవాలయానికి వెళ్ళారనుకోండి ఆ దేవుణ్ణి టచ్ చేయాలి కాశీకి వెళ్తే అది టచ్ చేయాలి అది టచ్ చేయకూడదండి మీరు బయట ధ్వజస్తంభం పెట్టాం అది టచ్ చేయండి సరే వెళ్ళ 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 అడుక వెళ్ళ ధ్వజస్తంభాన్ని టచ్ చేయటం కంచికి వెళ్ళి ఆ బల్లీలు టచ్ చేయటం కంచికి వెళ్ళి ఓపిక లేకపోతే వాళ్ళు బల్లీలు టచ్ చేసి వచ్చిన వాళ్ళు వెళ్ళి టచ్ చేయటం ఏదో ఒకటి టచ్ చేయాలి టచ్ చేస్తే ఆ కరెంట్ మనకు వచ్చేస్తుంది అని ఇలా సంథింగ్ ఆర్ ది అదర్ ఆ నందిని టచ్ చేయి దేవుడి లింగాన్ని టచ్ చేయనివ్వరు వాళ్ళు లోపలికి రానివ్వరు వాళ్ళు దాన్ని కబ్జా చేసి కూర్చుంటారు ఏ అందరూ వెళ్ళొచ్చు కదా లోపలికి కాశీ విశ్వనాథ్ కంటే గొప్ప కాశీ విశ్వనాథ్ మీరు వెళ్ళి టచ్ చేయొచ్చు ఏమిటి మీ ఊళ్ళో ఉన్న లింగాన్ని ఎవరు టచ్ చేయకూడదు ఆయన తప్ప నేను అవై అందరూ టచ్ చేయొచ్చు కాదండి జనం ఎక్కువైతే లోపల చోటు లేదు దానికి ఏదో వ్యవస్థ చేసుకోవాలి నువ్వు రాడ రావద్దని హక్కు ఈ అడ్డు పెట్టడానికి ఎవడు హక్కు ఇచ్చాడు కాబట్టి దేవుడిని టచ్ చేసి రావాలి అనే ఒక ఆకాంక్ష కలదు కదా బదరి వెళ్ళి బదరి బ్రహ్మ కపాలం టచ్ చేసి వస్తారు ఏదో ఒకటి టచ్ చేసి రావాలి మొత్తానికి ది ఐడియా ఈజ్ ఓకే బట్ యు పుట్ ఇట్ రివర్స్ ఇట్ అండ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ సైడ్ టచ్ యు కమ్ టు టచ్ విత్ ఈశ్వర పరమాత్మ i said yeah how i am i am la nilichu unnapudu you are in touch with ishwara you do that so therefore manaki korikale unnai forget about it aalochanle unnai forget about it just stay put fix ayi poi undandi i am i am lo focus chesi pettukondi appudu meeku meeku evaina manasu shantamuga untundi అప్పుడు ఏదైనా ఒక ఆనందానుభవం కలిగిన ప్రేమ అనుభవం కలిగిన ఏది కలిగినా జస్ట్ ఇగ్నోర్ ఇట్ అలాంటి ఈ అనుభవాలని పట్టించుకోకుండా అలా అయాం రూపంగా నిలిచి ఉండండి అది అయాం రూపంగా నిలిచి ఉండుట సాధన యొక్క ఆది మాత్రమే కాదు అంతము కూడా అది ఏ ఆది అది ఏ అంతము అది ఏ పరమాత్మతో టచ్ పరమాత్మను స్పృశించుట యు కమింగ్ టు కాంటాక్ట్ విత్ గాడ్ ఇది ఈశ్వర దర్శనం అంటే ఇది ఈశ్వర దర్శనం అనే ఒక పుస్తకం ఒకటి రాశారు ఈశ్వర దర్శన్ అని హిందీలో రాశారు అఖండానందజీ మహారాజ్ దాంట్లో కూడా ఈ విధంగానే వారు ప్రతిపాదిస్తారని ఒక చిన్న గుర్తు నాకు సో ఇటువంటిది క్రిస్టియన్ మిస్టిక్సిజంలో కూడా ఉన్నది ఇమిటేషన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఇమిటేషన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అనే ఒక పుస్తకం ఉంటుంది ఆ ఇమిటేషన్ అంటే మామూలు లోకంలో ఇమిటేషన్ అలా కాదు ఇట్స్ ఏ సీక్రెట్ వర్డ్ ఇమిటేషన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అంటే బహుశా క్రైస్ట్ హీ టచెస్ గాడ్ యూ కెన్ డూ దట్ ఆల్సో లైక్ క్రైస్ట్ డస్ అనే పుస్తకము చాలా విలువైనది దాంట్లో తన హృదయమునందు ఆత్మరూపంగా పరమేశ్వరుణ్ణి తెలియుట కమ్ టు టచ్ విత్ గాడ్ విత్ ఇన్ యువర్ ఓన్ హార్ట్ ఆ విధంగా ప్రతిపాదిస్తారు అంతే తప్ప థియలాజీ అంతా ఏముండదు థియలాజికల్గా ఉండదు కాబట్టి అటువంటి క్రిస్టియన్ మిస్టిసిజంలో కూడా ఇటువంటివి ఐడియాస్ ఉన్నాయి ఈవెన్ సూఫీజంలో కూడా ఇటువంటి ఐడియాస్ ఉన్నాయి కాబట్టి యు టచ్ విత్ గాడ్ you come to touch with god come to contact with god direct direct not indirect indirect and devotee devudu pooja chestunnaru kada na gotra naamalu cheppandi ani kaayitham meedu gotra naamalu rasi ivadam na sare 116 rupayalu lethi 1000 rupayalu chepte gotra naamalu cheptanu gotra naamalu cheppadaniki 1000 rupayalu ikkadandi kada ipudu andaru paramaatma yokka santaname నన్ను పరమాత్మ కొంచెం దగ్గర చేయండి మీరు మీరు దగ్గరగా ఉన్నారా ఆ మేము దాలా దగ్గరగా ఉన్నాం మరి అయితే నన్ను కూడా కొంచెం దగ్గర చేయండి నువ్వెవరు నేను సుబ్బన్నాను సుబ్బన్న ఆఫ్ సోన్ సో విలేజ్ పరమాత్మకు ఈశ్వరుడకు పూజ సమర్పిస్తున్నాడు అని ఒక మాట అనవయ్యా అంటే ఆయన సంతోషిస్తే అండ్ వెయ్యి రూ వెయ్యి నూట పదహారులు కడితే కానీ అన్నాము వాట్ ఈస్ దిస్ వాట్ ఈస్ దిస్ సో ఈ రకంగా 
ఇన్ బిట్వీన్ ఇంకొక ఇంటర్మీడియరీతో సంబంధం లేకుండగా డైరెక్ట్ యూ కమ్ ఇన్ టు కాంటాక్ట్ విత్ గాడ్ డైరెక్ట్ యూ విత్ యువర్ గాడ్ దట్ ఈస్ ది అయాం ఆ అయాం అది చాలా టైనీ స్మాల్ స్పార్క్ లాంటిది ఓకే బట్ ఆ టైనీ స్పార్క్ లేకుంటే ఏమీ లేదు ఆ టైనీ స్పార్క్ లేకుంటే ఏమీ లేదు ఈ టైనీ గ్లో అలా అనుకోండి ఈ టైనీ గ్లో లేకుంటే ఏమీ లేదు రెడ్ ఎస్ పార్టీ అంటూ మీరు మొత్తం ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ అంతా తీయచ్చు దాని నుంచి ఊరికే ఏదో ఒకటే తీశాను నేను మీరు ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ అంతా బయటికి లాగచ్చు దీంతో అది ఏమీ ఉండదు ఆ టైనీ గ్లో లేకుంటే అలాగే ఆ హమస్మి లేకుంటే జీవితమే లేదు దేవుడు సత్యత్ స్వరూపుడు ఉంగుట ఉనికి సత్ అది దేవుని యొక్క స్వరూపము ఎగ్జిస్టెన్స్ ప్రెజెన్స్ అది దేవుని స్వరూపము తెలియుట అది దేవుని స్వరూపము ఏమండి నేను ఒక మాట చెప్తాను దేవుడు ఇక్కడ ఉన్నాడా లేడా చెప్పండి ఒకచో దేవుడు ఇక్కడ లేకుంటే దేవుడే కాదు దేవుడు ఇప్పుడు లేకుంటే దేవుడే కాదు దేవుడు ఇది కాకుంటే ఈ ప్రాణి ఈ మనిషి ఈ పశువు ఈ పక్షి దేవుడు కాకుంటే ఆత్మస్వరూపమునం దేహం దేవుడని కాదు దేహం దేవుడు ఎలా అవుతుందండి దేహం దేవుడు ఎలా అవుతుంది దేహాన్ని పట్టుకుని మీరు దేవుడు 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 అంటే ఆ దేహాన్ని హాస్పిటల్లో ఐసీయూలో పెట్టి బైపాస్ సర్జరీ చేస్తారు ఇప్పుడు ఆ దేహం దేవుడిని బైపాస్ సర్జరీ చేసిన వాడు దేవుడు అవుతాడా లేకపోతే బైపాస్ సర్జరీ చేయించుకున్న వాడు దేవుడు అవుతాడా కాబట్టి దేహమును పట్టుకుని దేవుడు అనేటువంటి దృష్టి చాలా తప్పు కదా అది దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ కాబట్టి మీ స్వరూపము దేవుడు కాబట్టి మీరు ఆ దేవుడు యొక్క కండిషనింగ్ ఏదైతే ఉన్నదో దానిని న్యూట్రలైజ్ చేసుకుని సో వర్షిప్ గాడ్ ఇన్ మ్యాన్ అనే తన స్వరూపమునందు దేవుణ్ణి చూపుట దేవుడు అంటే ఏమిటండి సత్ చిత్ అది దేవుడు ద ఎగ్జిస్టెన్స్ అబ్సల్యూట్ అబ్సల్యూట్ అని పెట్టాలి ఘటము ఉన్నది అన్నారనుకోండి అది రిలేటివ్ ఉంది ద పార్ట్ ఉంది ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ వాట్ ఆఫ్ ది పార్ట్ అంటే ఏమిటి ఇక్కడ ఉంది అక్కడ లేదు మళ్ళీ పార్ట్ ఇక్కడ ఉంది అక్కడ లేదు అలాంటి ఎగ్జిస్టెన్స్ కాదు ఎగ్జిస్టెన్స్ అబ్సల్యూట్ అంటే పరిచేదములు లేని ఎగ్జిస్టెన్స్ దట్ ఈస్ దేవుడు వివేకానంద స్వామి అని ఇవ్వరు ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ సల్యూట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ సల్యూట్ బ్లిస్ ఆఫ్ సల్యూట్ దట్ ఈస్ ది గాడ్ ఆ విధంగా మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది నా దగ్గర స్వామి రామతీర్థం రాసిన ఒక పద్యము గలదు దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఉంది నేను తెలుగులో అప్పటికప్పుడు అనువాదం చేసి నేను చెప్తాను ఇంగ్లీష్ ఒకసారి వినండి ఐ హ్యావ్ నో స్క్రూపుల్ ఆఫ్ చేంజ్ నార్ ఫియర్ ఆఫ్ డెత్ నార్ వాజ్ ఐ ఎవర్ బోర్న్ నార్ హ్యాడ్ ఐ పేరెంట్స్ ఐఎమ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ సల్యూట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ సల్యూట్ బ్లిస్ ఆఫ్ సల్యూట్ ఐ ఆమ్ దాట్ ఐ ఆమ్ దాట్ మొదటి పోయము అంటే నాలో వికారములు ఏమీ లేవు నాకు భయము సావు భయము లేనే లేదు నేను ఎన్నడూ పుట్టనే లేదు ఒక పర్టికులర్ సెట్ ఆఫ్ పేరెంట్స్కి పుట్టిన వాడను నేను అనేది కానే కాదు నేను నిరపేక్షమైన దేశకాల పరిచేదములు లేని సత్ పరిచేదములు లేని చిత్ ఆనందము నా స్వరూపము నేను ఆ పరమాత్మను ఐ ఆమ్ దాట్ ఐ ఆమ్ దాట్ అహం బ్రహ్మాస్మి తత్వమసిని మీ వైపు పెట్టుకోండి తత్వమసిని త్వమసి అహమస్మి అవుతుంది త్వం త్వం అంటే అవుతుందండి అహం అవుతుంది అసి అంటే అస్మి అవుతుంది తత్ తత్తే అహం తత్ అస్మి అయాం దాట్ అయాం దాట్ ఇంకో పద్యం ఐ కాస్ నో మిషరీ నార్ ఐ మై మిషరబుల్ సో తెలుగులో చెప్పేస్తున్నాను నేను ఇతరులకు దుఃఖమును కలిగించను నేను కూడా దుఃఖిని కాను నాకు శత్రువులు లేరు నేను ఎవరికి శత్రువును కాను 
I am existence absolute, knowledge absolute, bliss absolute. I am that. I am that. Okay. Naaku rupa mu ledu, naaku parichheda mu ledu. Nenu sarvamu nandu unnano, sarvamu naayandu unnadi. Nenu e srushti ro unna ananda mu chenna pedda yedu unna adi nene. Nenu sarvatra vyapinchi unnano. I am existence absolute, knowledge absolute, bliss absolute. I am that. I am that. I am that. And it is a classic. Nisargadatta Maharaj Rachinja. I am a Chapina Matalano. Thomas Friedman. I am a Mahatpuru. I am a Tarawa Sanyasan Diskunad. Thomas Friedman. I am a Bharata Ananda. I am an English to Russian. Sakkan English. Muddaina English. English Kuda. Sakaya Manji Bhasha Bhagundali, Bhasha Bhagula Kupate, Visham Spastanga Munduku Vella Dikada, Edo Talatoka Lakunda Matra de Opiogati, left the end of the Puduku Pajal Dip to Opiogati, Visham on the Jail Sultanai. Kabati, that book I am, that is a classic English loan to me. Telugu is on one of the only Akado, but English loan to me, Telugu Doraka Pavatsu. अरे मेरी इंग्लिश हो चुकी है वालों तो पकोन लगा दाने बुटीन चालू हो चुकी है चाहिए एंडी तरवाता ना को दे हम ले दो ना को वो कदे हम लोग ने इनको कदे हम लोग को बेल उठाने पर सक्ति कोड़ा ले दो इंद्रिय मुलु ने नो कादो इंद्रिय मुलु को विषय मुलु ये ने शब्दादुलु कोड़ा ने नो कादो आई एम एक्जिस्� Nenu puja kuda kano, naku nenu terthe yatra kano, nenu mata posta kamu lalu mata sambandhi posta kamu lalu untuk itu sahaja, abhi nenu kano. I am existence absolute, I am knowledge absolute, bliss absolute, I am that, I am that. So, ini tengga, sacitaatma, mi saramu sacit, a saramu mi kekandin jo chendi. Paramatma nandhi vachchi nadi. Kavati Paramatma mi yandhu prakatama utu unnadu. Mimmulanu parichinnu lanuta, utti poyeva ranuta, papi anuta maha papamu. That is Vivekananda Swam anada maata. Okay? Shlokam finish hai paindhi pota tote. Andamu. Satchidatmanyanusyute. Nitya Vishnau Prakalpitah Vyakta Yovi Vidha Sarvah Hatake Kataka Divat In this shloka, we will do a good progress. We will do a rape. 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 Repu Bhikkhu Selavu. Yellu Nodayam Seven. Tarvati Shlokan Thoti Manam Kaluddha. Om Purnamada Purnamidam.